Oameni buni, bine v-am găsit la 200 de zile pe Minecraft Ultra Hardcore Amplified. Am unit toate videoclipurile din această miniserie și am creat un film, iar în curând voi începe o nouă aventură pe Minecraft Ultra Hardcore și sper că voi supraviețui mai mult de 200 de zile. Luați-vă ceva de băut și de ronțăit, așezați-vă confortabil în scaun, iar eu vă urez vizionare plăcută. Ziua 0. Eram pregătit. Bandana de Rembo strânsă foarte bine pe cap și am început să tai lemne. Mi-am făcut unelte de piatră și am căutat să-mi fac rost de mâncare. Surprinzător, m-am bătut și cu un zombie pe timpul zilei, din cauza terenului care creează zone întunecate. Sincer să vă zic, nu am jucat de prea multe ori pe o lume Amplified și eram surprins în continuare de generarea ciudată a terenului, dar nu aveam timp să mă holbez. Trebuia să fac rost repede de un pat, să minez niște cărbune, să fug de creepări, chestii de genul acesta. Am găsit o mlaștină și am început să iau florile albastre, pentru că sunt florile mele preferate, dar mai încolo o să vedeți că alt tip de floare devine preferata mea. Se lăsase seara și m-am grăbit să iau niște fier dintr-un crater din apropiere. Eram destul de panicat că nu făcusem rost încă de trei bucăți de lână pentru pat. Din fericire am găsit niște oi înainte să se spauneze monștrii. Am făcut repede un mic adăpost și m-am pus la somn. Ziua 1 Mi-am preparat niște mâncare, ca să am ce mânca până îmi găsesc un loc stabil, am tăiat niște copaci, special pentru a face rost de niște mere, am mai minat ce am mai găsit pe la suprafață și am găsit un sat într-un munte, de care m-am îndrăgostit pur și simplu. M-am plimbat prin sat, am salutat oamenii de acolo, om politicos bineînțeles, după am furat niște fân, să am și eu de un pâine, nici nu știu când a trecut timpul, dar se lăsase seara din nou. A doua zi am decis să mă stabilesc în sat. Am plantat niște sugarcane prin zonă, mi-am făcut un mic adăpost într-un munte, am zis să nu intru în casa sătinilor că, na, nu ne cunoaștem încă prea bine. Cât am făcut o mină și am săpat până la nivelul 11, s-a făcut seară și când am urcat, am găsit un copil din sat în patul meu. Asta a fost cam ciudat. A treia zi m-am întors înapoi în mină și am găsit redstone, aur pentru mere și era să găsesc și moartea. Dar, din fericire, mi-am păstrat calmul și nu mi-am luat damage. Dar eram pe aproape. Am continuat să minez și găsisem o peșteră plină cu monștri. Scheleți, zombi, slime-uri, creeperi, toate națiile. Din păcate, mi-am luat o săgeată în față de la un schelet. Iar după, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar cineva m-a mai pălit încă o dată. Partea bună era că am găsit niște aur. I guess. Ziua următoare, am zis să dau un mic upgrade la iteme. Să văd dacă au crescut sugarcane-ul, dar... Sincer să vă zic, în mintea mea erau diamantele, așa că m-am dus înapoi în mină în speranța că voi găsi ceva, dar ghiciți ce, era să găsesc din nou moartea. Un creeper kamikaze se aruncase de la etajul 3 și de data aceasta mi-am luat damage, nu glumă. Nu am să mint, eram puțin panicat, având în vedere că în ziua 4 eu aveam 4 inimi jumate. Nu era o situație ideală, dar zeii Minecraft-ului m-au ajutat și am găsit de două ori diamante în acea zi. Bine, a doua oară am rămas fără pickex, dar nu mai contează. Pentru că în ziua 5 nu am stat pe gânduri, m-am dus imediat să iau diamantele, iar cu ele am reușit să-mi fac un târnăcop. Mi-am făcut și un măr de aur și bineînțeles că l-am mâncat instant, că cine știe, poate să are un creeper în cap din nou. M-am plimbat prin zonă și am găsit un lup. N-am putut să mă abțin și acum am un nou prieten. Faceți cunoștință cu Wilson. Și bineînțeles, i-am colorat zgarda neagră ca să arate mai badass. Exploram zona și am văzut o bucată de cobblestone. Am zis că pont, am găsit un mob spawner, dar nu, era doar un bloc de lavă și apă lângă. Da, mi-am luat apă. Seara, când am ajuns acasă, era alt sătean în pat la mine. Cred că umbla vorba prin sat ca am patul prea confortabil. Ziua 6. M-am dus să caut niște vaci pentru că aveam nevoie de piele să fac niște cărți, dar din păcate nu aveam cu ce să le atrag. M-am dus repede până în sat, am făcut rost de niște fân, când m-am întors m-am întâlnit cu Dita mai Păianjelu. După cum ziceam, este o mare problemă cu spaunatul monștrilor pe timpul zilei. Am reușit să aduc vacile în sat, bine, unele dintre ele, le-am făcut o mică groapă ca să nu scape și acum rămâne să le mulțim. Și așa o să facem rost de piele. După, m-am dus până în mină să iau niște obsidian, pentru că aveam deja în plan să merg în nether. Până am minat eu obsidianul, se făcuse seară. Și ghici ce? 
Din nou, Gheorghiță era în pat la mine. Deja eram puțin nervos, dar am zis să nu mă exteriorizez în fața lui, că și ei m-au primit în satul lor. Următoarea zi m-am trezit cu o idee. Aveam destul fier încât să fac niște uși mai bune. Și aceste uși se deschid doar dacă apeși pe un buton. Observasem faptul că sătenii stau doar cu mâinile în buzunar, nu știu de ce, probabil este un cult ciudat, și am zis că e pont. Ei nu o să apese pe buton și nu vor mai putea să doarmă în pat la mine. După ce am rezolvat această problemă urgentă, am zis să fac portalul spre Nether. Bine, din a doua încercare. M-am spaunat într-un loc destul de bun și am început să ridic niște pereți să-mi protejez portalul de gasturi și alte creaturi ciudate. Dar uitasem complet de piglin și m-am întors repede de acasă să-mi fac niște papuci de aur, să nu se iau ăștia de mine prin nether. Am început să iau niște quartz, chiar și gold, cu riscul bine știut. Am găsit și un bestion prin apropiere de portal. Nu știu la ce m-am gândit, dar am spart niște gold pe acolo. M-au observat piglinii și au început să mă urmărească, bineînțeles. Din fericire, eu fug destul de repede și nu au avut nicio șansă. M-am întors acasă, că m-am riscat destul pe ziua respectivă. Când dau să intru în casă... Intră și Gheorghiță odată cu mine. Nu îmi venea să cred. Dimineața m-am luat de el. Nu îl mai suportam. Chiar m-am chinuit să-l scot din casă. Mult spus casă, dar totuși, nu înțeleg ce au băieții ăștia cu patul meu. O zi cu ghinion. Se spaunase un schelet și m-a lovit pe neașteptate. După, o căzut în groapa vacilor. M-am dus după el și aparent încă nu mânuiesc prea bine scutul și... Mi-am luat o săgeată în față, plus că mi-am lovit și vaca din cauza lui. Iarăși am ajuns la patru vieți jumătate și nu voiam să mai mănânc un măr de aur. Așa că trecem la planul B, florile Oxy Daisy. Noile mele flori preferate, cu aceste flori și cu două ciuperci pot face o supă suspicioasă, care să-mi dea efectul de regenerare pentru câteva secunde. Supele astea mi-au salvat viața de multe ori în aceste 50 de zile. Din păcate, nu poți să le mănânci fără să ai hunger, deci asta este o mică problemă. Până m-a luat foamea, am zis să-mi fac totuși un măr de aur cu aurul obținut din nether. Acum aveam două mere de aur. Și în ziua 8 am mâncat prima supă suspicioasă, care, da, nu prea avea un gust prea bun, dar în situații de criză chiar nu prea conta chestia asta. Iar după am continuat să culeg flori, să am acolo un backup. Ziua nouă. M-am dus în Nether pentru că acolo găsești foarte multe ciuperci și aveam nevoie de ele pentru supă. După m-am întors acasă, am făcut mai multe supe și încetul cu încetul mi-am refăcut viața. Am ajuns și la ziua 10. Nu am făcut prea multe în această zi. Am minat, m-am bătut cu un zombie 2 și cam atâta. Nimica foarte special. În ziua 11 am decis să petrec ceva timp pe afară. Așa că am înmulțit vacile. Da, era și Gheorghiță acolo. V-am zis că este foarte ciudat omul ăsta. Aveam nevoie de piele destul de urgent și nu aveam destule vaci, așa că l-am luat pe Wilson cu mine la vânătoare. Din păcate, Wilson nu prea era obișnuit cu terenul ăsta ciudat și de multe ori o căzut de la înălțimi destul de mari și eu cam trebuit să am grijă de el constant. Plus creeper ăla nenorocit. Dar într-un final, ziua respectivă o mers destul de bine. Am reușit să-l învăț să atace animale, eram chiar foarte mândru de el. Seara, când am ajuns acasă, am zis că nu am timp de somn. Mie îmi trebuie diamante. Și pentru că mi-am dorit, am și găsit. Următoarea zi, am făcut direct un enchanting table și un fletching table. Aveam nevoie de un sătean care dorea bețe și el să-mi ofere în schimb emeralde. Din fericire, unul dintre ei a fost dispus să facă trăit cu mine. Și așa am făcut rost de primele mele emeralde, cu care am să fac alte trade-uri mult mai importante. Dar o să vedeți voi. Acum că dau bețe pe emeralde, vă dați seama că m-am dus să tai copaci, să fac rost de cât mai mult lemn. Lemn egal emeralde. Și când m-am întors acasă, Gheorghiță și-a chemat tovară și în groapa vacilor. Jesus Christ, man! Devine din ce în ce mai ciudat. Ziua 13. V-am zis, vreau să fac ceva măreț cu aceste emeralde, dar mai aveam nevoie de un sătean dispus să muncească. Nu să stea în groapa vacilor cum stă Gheorghiță. Din fericire, am găsit un sătean care dorea să fie armurier și am făcut câteva trei duri cu el, așa de început. După l-am închis într-o cutie de dirt, ca să nu fie rănit, ca murit din partea mea, dar în același timp destul de drăguț. Nu? A? Nu? Bine. Acasă am prăjit tot ce am luat de la armurier, că na, cine n-ai bare nevoie de iron boots? 
Unele zile sunt mai importante, unele nu prea. Ziua 14 am petrecut-o tăind lemne și încercând să obțin 4 seplinguri de sprus ca să fac un copac de la mare să obțin cât mai mult lemn. Dar din păcate nu am reușit să fac rost în acea zi. Ziua 15. De dimineață m-am dus la băiatul cu bețe și am făcut rost de niște emeralde. Să-i dau băiatului cu armurile. Am reușit într-un final să ajung la trade pe care le voiam. Armurile de diamant. Care aveau și niște înceanturi pe ele spre surprinderea mea. Și pe lângă toate astea mi le oferea și la o reducere. Bă, ce băia bun. Cei drept am fost și eu băiat finuț cu el. N-am mai stat pe gânduri. M-am dus să tai lemne. Partea bună este că fac rost de mere, deci îmi pușc doi iepuri dintr-o lovitură. După ce am terminat, m-am întors înapoi la bețe boi și am făcut rost de bani pentru prima mea bucată de armură de diamant. Yeah, baby. Looking good! În ziua 16 am făcut un loc special pentru enchanting table. O trebuit să omor câteva vaci pentru niște piele, să fac niște cărți... Dar nu eram nici măcar pe aproape să completez scopul pe care îl aveam. Mai trebuia să omor multe vaci sau să obțin piele într-un alt mod. Tot în acea zi am reușit să fac rost de cele patru seplinguri de sprus. Eram foarte fericit. O să mișureze munca semnificativ chestia asta. A, da, și pe seară am făcut-o pe pompierul și am salvat un sătean blocat pe munte. <laughs> da, vă dați seama că am făcut-o cu un scop, nu? Adică, da, aveam nevoie de el. A doua zi l-am fraierit și am dat jobul de armurier, în speranța că voi primi tura aceasta, cască și chestplate de diamant. Uite că a crescut și copacul mutant și am obținut două stacuri jumătate de lemn doar dintr-un copac. Eu v-am zis că o să fie mult mai ușor de acum. Ziua 18. Deja știți procesul. Bețe boi, după armurier boi și bum, încă o bucată de armură. La doar 16 emeralde. Eu zic că a fost destul de pont. După am făcut câteva trade-uri și cu seteanul pe care l-am salvat acum două zile și m-am întors înapoi la taia de lemne. Într-adevăr, zilele astea au fost puțin cam grindy, dar trebuia să mă pregătesc cum trebuie pentru Nether și... Bine că am făcut-o, credeți-mă. Ziua 19. Pe lângă bețe, nenea ăsta dă și săgeți aparent. Vor fi de ajutor în Nether, cu siguranță. Și în ziua aceasta am început să-mi dau seama că băiatul pe care l-am salvat este puțin ca nesimțit. Mi-a cerut un diamant pentru un emerald? What? M-am abținut să nu-l omor. Că, na, cine știe, poate totuși nu este așa mărlan. Oh, oh, ba da, este mărlan. Mhm. Mm tot pantaloni și boots de diamond mi-a dat. Well, that was a waste of time. Ziua 20. Mi-am făcut o sabie de diamant, vreo 4 mere de aur, m-am dus să omor niște vaci și eu trebuie să am grijă să nu omor sătenii din groapă, cu toate că nu m-aș fi simțit prost dacă îi atingeam și pe ei puțin. Am pus câteva cărți la enchanting table și am reușit să-l aduc până la nivelul 18. Dar tot nu era de ajuns. Așa că m-am dus în nether la prietenii mei piglini să fac câteva trade-uri și cu ei, că sunt fierți după aur. Am fost întrerupt într-un mod neplăcut de către un gast pe care l-am omorât ulterior și așa am făcut rost de o lacrimă de gast. O să o folosim mai târziu la niște poțiuni. Am făcut rost de două bucăți de piele de la un piglin. Da, nu prea au meritat o bucată de aur pe două bucăți de piele, dar na, decât nimic. A da, și am mai făcut rost de o poțiune de fire resistance. Asta chiar o să-mi fie de ajutor. După am mers la bestionul pe care l-am găsit acum câteva zile. Să-l investighez puțin mai bine. Și... Am zărit un chest, dar nu m-am grăbit. M-am dus acasă, m-am băgat la somn, pentru că urmau câteva zile lungi de nether, unde, după cum bine știți, nu poți să dormi și ziua pare mai lungă. Adică este mai lungă. Ați înțeles voi. Ziua 21. M-am întors la Bestian ca să văd ce găsesc în acel chest pe care l-am zărit ieri. Și, surprinzător, m-am întâlnit fix cu cine nu voiam. Un piglin brut. Din fericire, nu a trebuit să mă bat cu el. L-am eschivat și am ajuns înapoi la chest. Era plasat fix pe un bloc de Gilded Blackstone. Și dacă îl spărgeam, atrageam toți piglinii. Pentru că este aur, evident. Și, na, știți cum reacționează porcii ăștia la aur. Nu am avut ce face, o trebuie să-l sparg. Nu mă întrebați de ce am mai pus hopperul, că nu mai avea niciun farmec, dar mă rog. Din păcate, nu am găsit cine știe ce în acel chest, dar nu a fost chiar inutil. Am găsit câțiva morcovi de aur și niște papuși de gold cu soul speed, care o să mă ajute cu siguranță. Am plecat din Bastion să caut o furtăreață din Nether. Poate fac rost de niște blaze roduri și Netherworld. 
Am avut câteva incidente cu monștri din Nether, dar nu a fost cine știe ce. Planul meu era să iau cât mai mult aur din Nether, să fac trade-uri cu piglinii, sperând că am să obțin niște poțiuni de Fire Resistance. Ziua 22. Am început prin a face un pod deasupra lavei, una dintre cele mai relaxante experiențe pe care poți să le ai în Minecraft. Partea bună este că am găsit o fortăreață, iar lângă era o ruină de portal. Am zis să verific ce este în acel chest, am pus hopperul de desubt ca să nu trigăruiesc niciun piglin și am găsit niște bucăți de glistering melon, care din nou o să-mi fie foarte de folos atunci când voi face poțiuni. Sincer, eu speram să găsesc un bloc de aur, că de obicei mai găsești așa câte un bloc, două, pe lângă ruine. Mi-a făcut puțin curaj și am intrat în fortăreață. Simțeam că o să mă aștepte o adevărată bătălie aici. Am găsit un spawner de blazuri. Și nu am mai stat pe gânduri. Mi-am dat o poțiune de fire resistance și am început să mă bat cu ele. Nici nu am dat două lovituri într-un blaze și deja am luasem damage. Sincer să vă zic, nu prea eram confident. Chiar, chiar deloc. Dar totuși, am persistat. Am mâncat un măr de aur, s am un boost de două vieți și am început să dau în ele. Aici am încercat să lovesc un blaze care se ascundea în spatele fensurilor. Și pe neașteptate s-au spawnat două blazuri în spatele meu. Aici cred că am fost cel mai aproape de moarte. Dar să nu uităm că eu sunt Rambo și nu mă las așa ușor. Într-adevăr, am mai mâncat câteva mere de aur, dar consider că ăsta nu e un detaliu prea important. Ziua 23 V-am zis că zilele în Nether trec mai greu. Am terminat cu blazurile și am dat de altă problemă. Wither Skeletonii. Jesus, oh my god. Or avea ăștia sabie de piatră, dar dau bine cu ea, credeți-mă. Din păcate, unul o reușit să mă lovească. Și da, sincer să vă zic că acolo chiar credeam că am să mor. Dacă nu mâncam mărul de aur... Cred că videoul ăsta se chema Am supraviețuit 23 de zile pe Minecraft Ultra Hardcore. He -he. Dar din fericire nu s-a întâmplat asta, așa că hai să continuăm. Rămăsesem doar cu un măr de aur și o supă suspicioasă. Plus că nu mai aveam nicio poțiune de Fire Resistance. Nu prea mă simțeam încrezător. Așa că am început să sparg aur de prin zonă, să mai fac niște trade-uri cu piglinii. Am reușit până la urmă să obțin o poțiune de Fire Resistance. După am zis, hai să mai explorez puțin această furtăreață, poate dau peste acel Netherworld. Că doar asta mai trebuia să găsesc. Ziua 24. Situația Nether nu era prea roz. Era, era mai mult roșie. V-ați prins? Ok. Așa că m-am întors acasă să-mi recapăt forțele. Am mâncat niște supe, am craftat niște bookshelfuri cu pielea pe care am mai primit-o de la Piglin și am găsit gardianul satului în groapa vacilor. Deja credeam că totul se duce de râpă. Era prea multă lume în groapa aia, așa că am hotărât în sfârșit să pun un gard. Nu știu de ce nu l-am pus din prima, sincer. În ziua 25, într-un final, am reușit să completez enchanting table-ul, cu toate bookshelfurile. O dura ceva cei drept, dar o meritat. Evident că m-am pus imediat pe făcute enchanturi, am reușit să pun pe pickaxe-ul de diamant Fortune 3 și eficiență 4, Asta o să fie foarte benefic atunci când găsim diamante. Nu, oh, de bea aștept sincer. Am reușit să pun pe Arc Infinity, deci nu o să mai avem niciodată nevoie de săgeți. Și nu am putut să mă abțin. Am coborât în mină să testez enchantul de Fortune 3. Și nu am să vă mint, este extrem de bun. Din 8 diamante am făcut 14. Crazy! Ziua 26. După o mică sesiune de minat, am urcat în peștera mea, pe care deja nu o mai suportam, sincer să vă zic. Am smeltuit minereurile pe care le-am obținut, mi-am făcut ceva de mâncare și era timpul să-mi dau upgrade la armură. Full diamond baby, în sfârșit. Netherul nici nu știe ce l-așteaptă. Am rămas cu un diamant și am zis să repar trnăcopul, că avea nevoie. Am vrut să pun enchant pe sabie de diamant și am dat mare fail. Am primit Bane of Arthropods. Da, mm, nu, nu prea, nu prea îmi place. Dar cei drept, knockback-ul ăla m-a ajutat mai încolo. O să vedeți voi. Am pus în chant și pe chest plate un Protection 3 cu Unbreaking 3. Nu sună rău deloc. Au fost foarte folositoare merele de aur, așa că am decis să mai fac vreo 4. Să fie acolo. Și după am făcut ceva foarte stupid. Am uitat complet cam Infinity pe arc și am cumpărat un stack jumătate de săgeți. Very smart guy, man. Very smart. După m-am dus în Nether să sparg quartz și gold. Să fac nivel. Îmi trebuia pentru încă un enchant pentru cască. Partea cea mai bună era că făceam rost de aur, nu glumă. 
Ziua 27. Nu-mi conveneau enchanturile pe care le primeam pe cască și am văzut că pe un alt arc puteam să primesc un Power 4. Așa că am combinat arcul de Power 4 cu ăla de Infinity și acum am un arc destul de puternic, zic eu. În această zi am tăiat lemne ca să obțin cât mai multe mere și am mâncat foarte multe supe ca să-mi fac viața full. Da, mi-am văzut viața full într-un final. Credeam că nu o să se mai întâmple asta niciodată. A, da, și în total am 9 mere de aur. <laughs> nu vreau să mă laud, dar... Na, nederule, ai încurcat-o. Ziua 28. Mai aveam niște aur la mine și am zis să-l investesc. În niște trade-uri. Poate mai obțin o poțiune de fire resistance. Chiar și perle am nevoie. M-am întors înapoi în fortăreață, căutând în continuare Netherworld, pentru poțiune, evident, și degeaba făcusem rost de o poțiune de Fire Resistance, că până am dat-o eu, s-au dus două vieți. Jesus Christ, colpir! Why? Why so slow? După, m-am uitat din greșeală la un Enderman. Da, nu este o chestie pe care vrei să o faci prea des. Și m-am dat bătut să mai caut Netherworld în acea furtăreață. Era o cauză pierdută. Așa că m-am întors înapoi la Bastion. <laughs> hey, mai tare! Pentru că exista o șansă să găsesc și aici Netherworld, undeva la fundul Bastionului. Partea bună era că eram puțin mai pregătit tura aceasta. Aveam armură de diamant, enchantată full, sabe de diamant... Bine, avea Bane of Artipos, dar nu mai contează. În orice caz, tot nu mă simțeam prea încrezător, dar mă știți pe mine, nu mă dau în spate așa ușor. M-am mișcat așa de încet încât o trecut o zi. Am avut câteva incidente, bineînțeles, că nu mai cum altfel. Am ajuns la capătul bestionului și, din păcate, nu am găsit Netherworld nici aici. Așa că am decis să plec în căutarea unei noi fortărețe sau a unui nou bestion. V-am zis că papucii de gold cu soul speed o să-mi fie de ajutor. Am dat de un biome de soul sand valley și am făcut un lucru foarte stupid aici. Am luat fall damage. A, nu știu cum, cred că era de la viteză. Ne, eh, noroc că aveam supe la mine. Am săpat de gold, nici nu aveți idee. Am făcut rost de un stack și ceva de aur și din nou m-am pus la negoți cu porcii, care mi-au oferit multe prostii. Dar și o poțiune de fire resistance și două perle. Tot e bun. Ziua 30. Da, o zi grea, o zi periculoasă. Am găsit un bestion nou, care m-a atras absolut instant cu acele două blocuri de gold, cu care probabil se flexau porcii ăia, nu știu ce făceau. Tura aceasta am dat peste un bestion mult mai mare. Și e posibil să fie chestii mult mai bune aici, dar în același timp să fie și chestii mult mai rele aici, dacă știți ce vreau să zic. Am furat blocurile de gold, vă dați seama că nu am putut să mă abțin, și am văzut și mai mult gold la capătul bestionului. Deja îmi saliva gura. Când făceam trade-uri cu piglinii, au fost foarte drăguți și mi-au oferit o tonă de gravel. Și chiar m-a ajutat în această situație. Dar să știți că nu este de joacă cu bestionurile, este chiar foarte periculos și nu prea se merită să-ți riști viața aici. Dar eu mai nebun așa cum sunt, am continuat. Brutele erau așa însetate după sânge încât au devenit pur și simplu proaste. Se aruncau în lavă încercând să ajungă la mine. Well... Eu nu mă supăram, mai, mai puțină muncă pentru mine. Yay. Când am ajuns la capătul bestionului, am dat peste un spawner de magma cube-uri. Pare ele inofensive, dar credeți-mă, nu sunt. A, nu sunt deloc chiar. Am reușit într-un final să pun hopperul de desubtul chestului să văd pentru ce mi-am riscat eu viața. Era un loot destul de bun, dar a, deja aveam armura de diamant. Sincer să vă zic, preferam niște netherworld, dar na, nu o fost să fie. Am zis că trebuie să sparg spawnerul ăla că se aglomerase pe acolo. Brutele tot proaste au rămas din fericire. Am mai găsit un Ancient Debris într-un chest. Aveam două acum, încă două și îmi fac un item de netherite. Când am decis să plec, brutele nu prea voiau să mă lese. Chiar își doreau să mă omoare. Din tot sufletul, se aruncau de la etaj numai să mă prindă. Mm -hmm. Dar acel knockback de care v-am zis... Aici m-a ajutat enorm. După ce am scăpat de brută, am crezut că o să fie ușor. Dar uh, arbaleta aia dă ceva damage. Uh, plus că au mai venit întăriri. Da, da. Într-un final, mi-am făcut repede un mic adăpost să-mi revin puțin. Și uite așa era să mor în ziua 30. Pentru ce vă întrebați? Pentru nimic. Încă nu găsisem Netherworld. Deci complet inutil. Ziua 31. O zi bună. 
chiar minunat, aș zice. Am găsit o ruină de portal, îngropată în netherrack, am început să sparg pe lângă ea, în speranța că voi găsi un bloc de aur. Dar am găsit doar un chest. Beh, măcar m-am făcut cu un măr de aur. După, am continuat explorarea și am dat în sfârșit peste o fortăreață nouă. Am traversat un lac de lavă ca să ajung la ea, dar o meritat pe deplin. Pentru că am găsit Nether World. Oh, yeah! Am străbătut toate biomurile din Nether ca să găsesc acest Nether World. Am găsit și un chest cu un diamant lângă. <laughs> și, da, mă știți, eu nu zic niciodată nu la diamante. O nouă zi, o nouă potențială moarte. <laughs> un sniper era să mă omoare. Partea proastă era că eu nu știam de unde dă. Până la urmă l-am doborât, dar totuși m-a lăsat cu trei vieți jumătate. De asta nu trebuie să stai relaxat absolut niciodată în Nether. Inamicul este peste tot. A fost un drum lung, dar din fericire am găsit portalul către casă și nu aveți idee cât de bucuros eram. Oh my god, o adevărată aventură în Nether. M-am dus imediat să-l văd pe Wilson, să-l hrănesc, am plantat nenorocitul ăla de Netherworld lângă casă, mi-am reparat târnăcopul cu diamantul găsit ieri în fortăreață și mi-am făcut un brewing stand să mă apuc de făcut poțiuni. O trebuit să iau niște sand pentru niște sticle și nu vine să cred că m-am dus din nou în Nether, dar aveam nevoie de niște glowstone. Iar după când am ajuns acasă, m-am trântit imediat în pat că nu am mai dormit de multe zile. Ziua 33. Am început să fac poțiuni, am ajuns și în punctul ăsta dacă vă vine să credeți. Am făcut 3 poțiuni de regenerare și 3 de instant health. Bineînțeles, unele mai lungi, unele mai puternice, am zis am de toate felurile să fie acolo. Dar am observat că rămăsesem fără floarea mea preferată, Oxy Daisy. Și am început să dau cu bon mil pe acolo pe unde o găsisem ultima dată. Și da, până o veni seara, am făcut rost de câteva. În ziua 34 încercam să-mi recapăt forțele, mai băgam câte o supă în mine și am decis să dărâm copacul din sat. Poate vă întrebați de ce? Pentru că voiam să pun ceva mult mai prețios acolo. Voiam să pun o floare Oxy Daisy. Floarea care mi-a salvat viața de multe ori în aceste 34 de zile. În această zi am stat și m-am gândit ce să fac mai departe și am ajuns la concluzia că trebuie să o iau puțin mai ușor. Merit să mă relaxez puțin după zilele astea horror. Ziua 35. Gata, mi-a ajuns. Nu mai stau în peștera aia urâtă. Mă apuc să-mi fac un Hobbit Hall. Este tot așa o peșteră în munte, dar nu este chiar peșteră, este mai mult o casă. Mi-a luat ceva timp până să mă decid cum o să arate intrarea, dar am scos-o la capăt, cred. Am făcut chiar și un pod, era timpul să mai înfrumusețez satul acesta, că era vai de capul lui. Ziua 36. Am aranjat în sfârșit o scară. Nu am menționat până acum, dar mi-am luat fall damage prin zona asta de câteva ori, <laughs> dar mi-era rușine să menționez. Na, ce să faci, terenul foarte accidentat, eu nu sunt atent, se mai întâmplă, dar de acum nu o să se mai întâmple chestia asta, pentru că am o scară șmecheră. Aveam armurile găsite în bestionul din ziua 30 și voiam să văd și eu ce potențiale înceanturi ar pica pe ele și nu arăta prea rău. Așa că hop, din nou un nether laminat de quartz ca să fac nivelul 30. Ziua 37. Am dat enchant la papuci și vă spun drept, sunt de 100 de ori mai buni față de cei pe care îi aveam. Rămăsesem din nou fără nivel bineînțeles, așa că știți deja unde este ferma mea de XP. Tur aceasta mi-am luat și niște gold la mine ca să mai fac câteva trade-uri cu piglinii, în speranța că voi primi niște ender pearl-uri. Ce, ce știți voi? Deja mă gândeam la bătălia cu dragonul, vă dați seama. Am ajuns acasă, am dat enchant și pe chestplate, dar uh, mi-au căzut aceleași enchanturi ca pe chestplate-ul de pe mine. Dar nu e bai, că putem să le combinăm. Pe seară am hotărât că trebuie să luminez acest sat, că prea se spaunează monștri pe aici și nu este deloc plăcut. În ziua 38 voiam să merg la taia de copaci, că aveam nevoie de lemn pentru viitoarea mea casă și am găsit un alt loc unde se spaunează mulți monștri, în pădurea creată de mine. Mm -hmm. Trebuia să pun și pe aici niște torțe. În acea zi am zărit și o patrulă de pilgeri, dar nu aveam de gând să mă întâlnesc cu ei, așa că i-am ignorat. În ziua 39 aveam 13 blocuri de gold și 6 mere, iar acum am 14 mere de gold. Dacă ăsta nu este lux, atunci nu știu ce e. Eu v-am zis, eram deja prea ambițios, în cap la mine era frate, eu bat dragonul azi și nebun cum mă știți, m-am dus din nou în nether. Stai puțin, nu, nu era planul să mă relaxez, să-mi fac o casă? 
Jesus Christ, man. După cum ziceam, nebun. Știam eu că pe lângă fortăreața pe care o găsisem prima dată, era un biome de Warft Forest și acolo se spaunează numai Enderman, după cum bine știți. Perfect, este timpul să facem rost de mai multe perle, zisesem eu. Dacă piglinii nu vor să-mi dea la trade, hai să încercăm această metodă. Toate bune și frumoase, până la primul Enderman. S-a întâmplat o mare prostie, evident, din cauza mea. Am atras Endermanul și nu știu ce aveam eu în cap, dar uh, am spart blocurile deasupra capului meu. Având în vedere că am un târnăcop super puternic, am spart din greșeală prea mult. Și da, Endermanul a ajuns la mine. Și nu, nu a avut milă absolut deloc, o dat, o dat bine, da, ok, da, ok. Sincer, mă mir că nu am plecat imediat după acasă, am mai stat aparent și am încercat să mă bag cu câțiva endermeni. Că da, doar nu mă fac ei pe mine. Am petrecut eu câteva minute bune acolo și am realizat că nu prea este productivă această metodă, plus că este și foarte riscantă. M-am întors acasă cu două perle și am bătut vreo șase endermeni. Mhm. Mm nu, nu prea-mi place metoda asta, trebuie să schimbăm. Ziua 40. Într-adevăr, aveam 9 perle acasă. Perfect pentru un portal către End. Dar nu strica să am câteva în plus, în caz de se spargă astea până găsesc un stronghold. Așa că m-am dus să fac rost de perle de la prietenii mei porci. Lăsați-mă să vă zic. A fost cea mai nașpa sesiune de trade-uri de până acum. Am dat aproape un stack de aur acestor porci, iar ei nu mi-au dat nici măcar o perlă. Da, ce să zic, uh, nu, nu prea îi mai consider prietenii mei după această experiență minunată, sau uh, mai bine îl numesc Jaf. Da, Jaf pe față a fost ăsta, sincer. Încă 10 zile! Sunt, uh, sunt surprins că am ajuns până aici, dar uh, dacă mai continui așa de mult cu aventurile astea în Nether, s-ar putea să-mi găsesc sfârșitul ușor, ușor. Așa că hai să mă apuc de acel Hobbit Hall. În acest mod poate o să am o dorință mai mare de a mă întoarce acasă. Și am început construcția casei. Credeți-mă, zilele trec foarte repede atunci când construiești. Ziua 42. Toată ziua am pus pereții la casă și m-am gândit că ar merge și un loc separat pentru chesturi. Și cam asta am făcut toată ziua. Ziua 43. Am rămas fără lemne. O trebuie să tai câțiva copaci. Bine, prin câțiva vreau să zic că mi-am petrecut toată ziua tăind copaci. I know, I know, nu se întâmplă lucruri prea interesante, dar merit și eu o pauză, puțină relaxare înainte de bătălia cu dragonul. Ziua 44. Camera cu chesturi este gata, numai că trebuie să mut itemele și evident, în același timp, trebuie să le și organizez. O teroare! Uh, da, asta am făcut toată ziua. Ziua 45. Aproape am terminat de mutat toate lucrurile în noua casă. Am luat patul, câinele și ultimele iteme. Mă simțeam mult mai bine, era totul organizat și asta a fost prima zi în care am dormit în noua casă. A fost extrem de plăcut. Următoarea zi, am zis că e prea goală casa, trebuia să o decorăm puțin. Am pus un șemineu să fie cald în casă, am pus un tablou cu un măr de aur, pe care sper să nu trebuiască să-l folosesc niciodată, și l-am adus și pe Wilson în noua mea casă, să se așeze confortabil. Ziua 47. Casa aproape era gata, nu prea mai aveam ce să fac la ea, așa că am decis să merg la minat. Poate mai dau peste niște diamante. Ghinion, în ziua respectivă... Nu am găsit nimic. Ziua 48. Înapoi în mină, în căutarea diamantelor. By the way, mi-am pus în vechea peșteră niște cesturi de depozitare, ca să nu le umplu pe alea de sus cu piatră. Când am coborât înapoi în mină, m-am întâlnit cu un Enderman. <laughs> Trebuia să-l omor, vă dați seama. Nu puteam să-l las așa. Din păcate, nici de data aceasta nu am obținut nicio perlă. Dar uite ce am găsit! <laughs> Diamante! În ziua 49, am zis că gardianul nostru, numele lui este Butelie, by the way, merită să fie reparat, așa că l-am făcut fresh. După, am reparat din nou târnăcopul de diamant cu două diamante de data aceasta și am mai făcut o sabie de diamant care urma să aibă un enchant mult mai bun față de sabia pe care o am eu acum. Am ajuns și aici, oameni buni! Ziua 50! E incredibil, nu? <laughs> Damn! În acea zi, totul s-a schimbat. Am devenit un alt om, un om mult mai dur, care nu avea milă în fața dușmanului, pregătit să înfrunt dragonul. 
Mai țineți minte când am zis că în ziua 50 am devenit un alt om? Well, vă zic și de ce. Pentru că aceea a fost ultima zi când am dormit. Multe zile de acum încolo am să fiu treaz. De ce vă întrebați? Ei bine, pentru că vreau să ucid un Phantom. Și să obțin o membrană pentru o poțiune specială, care mă va ajuta puțin mai încolo. În ziua 51... Nu am mai stat pe gânduri, m-am echipat, mi-am dat un mic upgrade la iteme și am început să mă pregătesc pentru bătălia cu dragonul. Ei bine, primul pas era destul de simplu, trebuia să obțin o carte de feather falling. Că, na, dacă mă aruncă dragonul în aer la o mie de blocuri înălțime, ce am să fac? Așa că m-am dus la un sătean care era blocat pe munte și am încercat să obțin de la el acea carte. Nu! No! Ok, ok, stai acolo. Aha, aha, yes. Nu, no, nu-i bun. Era puțin cam încăpățânat, sincer să vă zic, dar până la urmă am obținut Feather Falling, dar nu a fost chiar așa de ușor. O trebuie să-l aduc cu picioarele pe pământ mai întâi. Yes! 22 de emeralde. Cât de greu poate să fie? Well, nu a fost așa de greu, dar problema era alta. Săteanul ăsta era cam aventurier așa. Și cred că simțea că o să urmeze să-l închid într-o cutie de dirt. Unde-i tovarășul? Bă, ah, vin un co- Oh my god. Oh, vin un coace, vin un coace. Jesus Christ, come on man. Ah, oh, pot să fac rost așa de emeralde, ok, ok, vin un coace. Am făcut repede un trade cu acest sătean să fiu sigur că rămâne cartea cu Feather Falling. Și da, după cum o simți și el, chiar l-am închis într-o cutie de dirt. <laughs> nice. După ce am făcut rost de carte, m-am dus imediat să-mi pun enchantul pe papuci. Sincer să vă zic, nu știu de ce nu m-am gândit mai din timp la acest enchant, mai ales că sunt pe o lume de Amplified. Well, mai bine acum decât niciodată, nu? Pe seară, m-am apucat să fac niște poțiuni de Fire Resistance, pentru al doilea pas din planul meu, Armura Upgradată. Adică armura de Netherite. Credeți-mă, cu această armură am să devin invincibil. După ce am terminat de făcut poțiunile de Fire Resistance, mi-am făcut niște târnăcoape în plus și m-am dus în Nether. Dar fără papuși de aur, așa că înapoi acasă la somn. În ziua 52 am început minatul după Ancient Debris. Îmi trebuiau 4 bucăți de Ancient Debris și 4 bucăți de aur ca să fac un singur Netherite ingot, cu care pot să dau upgrade la un singur item. Da, asta o să dureze ceva până să fiu eu full Netherite, dar hai să începem. Nivelul cel mai optim pentru găsirea acestui minereu foarte rar este nivelul 15, așa că am săpat numai la acest nivel. Și am săpat, și am săpat, dar nu am găsit nimic. Am rămas și fără târnăcoape, aproape l-am terminat și pe la de diamant și tot nici urmă de Ancient Debris. Ziua 53. M-am întors acasă, dar era seara aparent și nu puteam să dorm, că așteptam phantom să le iau membrana, bineînțeles. De obicei se spaunează după 3 nopți nedormite și... La mine au fost o excepție, sincer să vă zic, că o să vedeți voi. Am văzut că se spaunau zombie și am zis să protejez repede sătenii, că sincer nu știu cum se spaunau zombie după câte torți am pus pe acolo. I don't know, e crazy. Dar nu aveam ce să fac în Overworld. Eu voiam să găsesc Ancient Debris, eram ofticat că nu am găsit în ziua 52. Iar în ziua 54 eram plictisit de minatul clasic și în același timp eram destul de indignat de faptul că nu găseam nici măcar o bucată de Ancient Debris și am început să sparg random pe tavan, pur și simplu din plictiseală. Și da, am găsit Ancient Debris, <laughs> într-un final, ei. Ah, după cum puteți vedea, eram foarte fericit. Și am sperat că o să găsesc 3 bucăți de Ancient Debris acasă, dar din păcate m-am înșelat. Erau doar două. Bine, acum sunt trei. Mai trebuie una. Una mai trebuie, asta. O trebuie să fac rost de piele pentru niște cărți, că mai voiam un sătean care să vândă o carte de mending de data aceasta. Am zărit un alt sătean blocat pe munte. Sincer, mă mir că nu a murit până acum. În orice caz, l-am salvat și l-am ademenit înapoi în sat. Ai de capul meu. Nu, oh, nu. No. 
Da, 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 bun, 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 du-te, du-te, du -te, du -te, Oh, perfect, perfect. Ah. <laughs> oh, doamne. Ah. Intră, te rog eu. Intră, 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 intră. <laughs> nu, nu. Eu... <sighs> Acest sătean nu prea dorea să coopereze cu mine. Dar uh, acum stau și mă întreb Ce să te cooperează cu mine? Până la urmă l-am capturat în camera cu Enchanting Table Iar după am fost vizitat de un Enderman What the f... Ue? Când? Când m-am uitat eu la ăsta nu știu Dar bine că perlă nu ai dat Dar începusem să-mi pun întrebări Ceva nu era în regulă Unde sunt fantomele? Ar trebui teoretic să vină fantomele acum nu! No! Jesus Christ, man. Fantome? Ceva? Nu? Nimic? Serios? Ai, băiete. Ziua 55. Dimineața, când am ieșit din casă, am fost întâmpinat din nou de un Enderman. Tura aceasta nu a mers la fel de bine ca seară, dar nu contează. Până la urmă o ieși bine. Oh, really? Hmm. Vino cu ce bă. Bă, dă ranule. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. No! <laughs> Nu pot să cred, dacă nu-mi dai o perlă... Oh, nu. No. Atâta trebuie să nu-mi dai o perlă. Atâta... Este! Cred că s-a meritat. După acest incident, am continuat procesul de obținere a cărții de mending. Voiam să o pun pe pichexul de diamant, ca să nu mai trebuiască să-l repar de fiecare dată cu diamante. Așa că m-am dus la prietenul meu capturat. Băiete... Oh my god, nu pot să cred, tocmai voiam să zic că o să dureze extrem de mult, dar totuși, în sfârșit. Am pus înceantul pe târnăcop și m-am dus direct în nether, laminat. Să înceapă distracția. Ei, distracție, da, da, da. Între timp, eu îmi reparam pichexul de diamant cu XP-ul de la quartz și gold. Smart move, my man, smart move. Am găsit într-un final și al patrulea Ancient Debris. Bineînțeles, eu speram să găsesc măcar tura aceasta două bucăți, dar... Nu a fost să fie. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acasă a fost să mă uit pe cer. Că, na, poate apar phantom -urile. suntem în ziua 55, deja de 4 nopți nu dorm. Bineînțeles că nu și-au făcut apariția, dar nu era bai, că oricum eram ocupat cu craftatul primului meu netherite ingot. Și am hotărât că primul item care va primi upgrade este chestplate-ul, care are și protecția mai mare. Smart move again, man! Sincer să vă zic, arătam din ce în ce mai pregătit pentru marea bătălie cu dragonașul. Am mai dat eu un mic upgrade la șemineu și a doua zi dimineață, uite pe cine văd deasupra casei mele. Asta e o problemă mare. Am eliminat problema și după m-am dus la taia de lemne în acea zi. Până venise seara și iarăși am început să mă uit la stele, așteptând minunatele phantom care nu mai apar. Să le rup aripele alea odată. Dar ghici ce? Nici în acea seară nu au apărut pe cer. Dar în schimb, am omorât o mică hoardă de zombi și m-am mai bătut cu un Enderman. Bineînțeles, fără perlă, că na, doar nu o să am eu noroc acum. Doamne ferește. În ziua 57, by the way, sper că înțelegeți că eu nu am dormit nicio noapte de până acum, adică înțelegeți, da? Și încă mai durează dacă vă vine să credeți. Da, foarte mișto, I know, I know. Mă rog, în acea zi m-am dus în Nether să continui reparațiile târnăcopului și uite ce am găsit. Am rămas absolut șocat. Cum? La nivelul 53? 52? A, am găsit Ancient... Cum se poate așa ceva? Serios acum. Crazy man. Două bucăți, două, două, ceva, nu? Nu? Nimic? Bine. După acest noroc, trebuia să se întâmple și ceva stupid, evident, că altfel nu se poate. Serios? Mi-am luat damage în foc și după fall damage? Nu, no, doamne, nu mai eu pot să fac asta. Când am ajuns înapoi acasă, mi-a picat fisa de ce nu se spaunau fentămurile. În sfârșit! Serios acum, de ce nu se spaunează fantomele? Oare că merg în nether? Hmm. Probabil asta e problema. Merg în nether și nu se spaunează fantome. Ar trebui să stau doar aici. Well, gata. De acum rămân numai în overworld până prind un phantom. În ziua 58 am zis că hai să dau un enchant pe o nouă sabie de diamant, că... În caz de ați uitat, sabia mea actuală are Bane of Arthropods și din câte mi-am eu, dragonul nu este artropod. Ah, doar Sharpness 3, serios. 
Am fost puțin dezamăgit de Enchant, dar am făcut eu o mișcare de big brain și am combinat cele două săbi și am scăpat de Enchantul de Bane of Arthropods. În sfârșit am o sabie bună. Mi-am făcut niște supe suspicioase și am realizat că... Nu mai am nici cărbune, nici fier. E nasoală treaba. Așa că m-am dus la minat. Că și așa, nu aveam ce face în ziua aia. Eu așteptam să vină seara, să ies să mă uit la stele. Mm -hmm. Stele, sigur. Am minat... Am avut clasicele conflicte cu monștrii din peșteri, într-un final se lăsase seara. Am ieșit din mină și așteptam fentămurile în continuare. Sincer, ar fi cazul să apară odată, că de șapte zile nu am mai dormit. Ar trebui să vină fantomele acum. N-am mai fost în nether, ar trebui să fie ok, teoretic. Puneam la topit fierul când deodată aud vocea absolut încântătoare a fentămurilor. Oh. Da, 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 în sfârșit vin în coace, vin în coace. Le-am auzit. Veniți în coace. Se face, se face dimineață și... Dar bine că vin și zombi acum. Ok, ok, nu au căzut nicio membrană. Uite, 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 uite. Hai, vină, 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 vină. Come on, come on. Eu nu mai stau încă o seară. Mai este una. Se spawnează de obicei trei. Aha, o aud. Vino cu ace. Trebuie să o mor eu. Dă membrana! Nu! No! Nu pot să cred. Trebuie să mai aștept încă o seară acum. Nu mai pot. Cât noroc să am, din trei, nici una nu a dropat o membrană. Dar zeii Minecraftului au simțit că nu mai rezist și au zis că hai bă, să-i mai dăm un wave de fantomuri. Ce? Nu! No! În cotură! Oh shit, oh shit, oh shit! Perfect! Unde sunteți? Trebuie să le omor eu, trebuie să le omor eu. O, o membrană am nevoie, atât, da? Nu mai mult, nu mai mult. Stai să nu mor. Bun, am văzut o membrană, gata. Ăla-i bă, băiete, nu mai trebuie să... A, ah, pot să mă culc. Bine, de seară, dar măcar pot să mă culc. Încă și o supă, dacă tot. <laughs> în sfârșit! Ah. Oh, 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 dar ce-am dormit în noaptea aia. Credeam că o să mă trezesc în ziua 60, sincer să vă zic, dar... Dar nu. Că nu aveam timp de pierdut. Trebuia să mă pregătesc pentru bătălia cu dragonul. În ziua 59, m-am apucat de preparat poțiunea mult dorită. Poțiunea care îmi va da efectul de slow falling. Ce înseamnă asta? Ei bine, în caz de dragonul mă aruncă în aer la o înălțime foarte mare, eu pot să beau această poțiune și să cad foarte încet. Și uite așa, nu o să-mi iau deloc fall damage. Bine, acum trebuie să o beau înainte să pic. Nu-i problemă, o să, o să mă descurc eu, cred. Mai aveam o singură bucată de armură care nu era înceantată, așa că am decis să mă duc în Nether, la ferma mea de XP, adică cuarțul și goldul. Bine, mai mult cuarțul, să fim serioși. Am făcut level 30 și am venit acasă să dau enchant la cască, dar era seară și încă aveam poftă de somn, așa că m-am culcat. Ziua 60 am dat enchant pe cască și am primit doar Protection 3. Nu mă supăr, era destul de ok. Kind of. Și desigur, nu se putea să nu am o zi în care să nu mă enerveze pe mine un sătean. Trebuia să-i fac un loc stabil, că nu-l mai suportam să se plimbe de colo-colo. Mi-am verificat armura și am observat faptul că pantalonii mei au cel mai slab enchant, așa că am scos enchantul de pe ei și voiam să-mi încerc norocul din nou. Și din câte văzusem în enchanting table, arăta destul de promițător. M-am întors în nether să fac nivel, dar în același timp să caut ancient debris. Că, na, cine știe, poate mai dau un mic upgrade la armură înainte să ne batem cu dragonul. Și da, bă, băieți și fete, în acea zi am, uh, am găsit trei bucăți de Ancient Debris. Ah, nu, no, ah, nu. No. Nici mie nu vine să cred, dar uh, cred că într-un final îmi vine și mie norocul. Uh, era cazul. Am fost prea bucuros și nu am mai stat să fac nivel. M-am dus direct acasă să dau upgrade la armură. Dar bineînțeles, mai întâi la somn. În ziua 61 aveam două bucăți de armură de Netherite. Treaba mergea relativ bine. Acum mai trebuia un singur enchant pe pantaloni și eram pregătit de bătălia cu dragonașul. Hai, hai să fie bine tura asta, hai, hai, te rog eu! Bun, bun, oh my god, perfect! Hei, hei, 
Nu, nu, nu o să-și dea seama, nu. Ok. O, o secundă, e casa mea, da. Nu, nu ai voie, ești prea înalt, îmi pare rău. <laughs> În ziua 62 am capturat și săteanul care dădea mending, iar după m-am dus la taia de copaci în speranța că voi găsi mai multe mere. Dar, din păcate, am reușit să obțin doar unul. Eram bine pe mere, nu era problemă. Mi-am preparat niște mâncare, am craftat 10 ender uri și am început să-mi pregătesc inventarul pentru mare aventură spre end. Ce pot să zic? Eram pregătit. Într-adevăr aveam puține emoții, trebuie să recunosc că, na, niciodată n-am reușit să bat dragonul pe ultra hardcore. Deci, uh, it's a big deal for me. În ziua 63, mi-am făcut o găleată în plus. Just in case... You never know. Am luat mâncarea și cel mai important, am avut un moment cu prietenul meu, Wilson. Wilson, uh, să sperăm că o să mă întorc. Adică, nu, știi ceva? O să mă întorc. O să mă întorc și am să vin să, să am grijă de tine în continuare. Uh, mă duc să bat dragonul. Trebuia, trebuie să-l bat. Adică, uite la mine. Îs pregătit, da? Deci, uh, mă duc. Uh, yes, baby. Acum, trebuia să arunc o perlă în aer și să văd în ce direcție mă duce. Perlele astea duc înspre un stronghold, unde se află și portalul către End. Este momentul să dăm primul Eye Offender. Ia uite încă un Enderman. <laughs> un s-a dus, un s-a dus, în direcția... Cred că am pierdut primul Eye Offender. Poate nu a fost locul potrivit. Uh, hai că încerc să îl caut. Jesus Christ. Da, ăsta nu e un început foarte bun, ăsta chiar e un început foarte prost și stupid din partea mea că am făcut așa ceva, nu-mi vine să cred, oh my god. Ai de capul meu, ăsta e cel mai prost început. Ia uite Enderman-ul, ha, po poate facem rost de un Ender Pearl acum. Hai, hai, fii nu încoace, you little shit. Ah, no. Well, da, asta este. Era să uit de supele mele suspicioase. Nu, nu vine să cred. Nu aveam cum să plec fără ele. Orice aventură trebuie să aibă și o supă suspicioasă. Ah, Ne-o părăsit și butelie. Uh, butelie. A, aici trebuie să păziști sătenii cât sunt plecat eu. Nu? Bine. Ok. Deci mergem în direcția asta. Uh, asta cred. Ok. Doamne ajută. <laughs> nu pot să cred. <laughs> nu pot să cred. Am găsit-o. <laughs> yes! Yeah. Ok, deci e un început bun E un început bun ha! Am avut noroc tura aceasta Să sperăm că nu le puizez pe tot Până la marea bătălie Problema cea mai mare este că Mersul pe o lume de Amplified Este foarte lent De ce zic asta? Pentru că mai mult urci și cobori munți Decât să mergi tot în față Dar asta să fie ultima problemă Pe care o am, nu? Îmi trebuia un pat, nu? Da, încă am trebuia un pat. Oh, 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 perfect, perfect. Îs două? Îs trei? Îs trei! <laughs> ah, păcat de ele. După ce am dormit în aer liber, am aruncat o perlă în aer să văd în ce direcție mă duce. De data aceasta, eram într-o câmpie, deci nu prea aveam șanse să o pierd. S-o dus în direcția... Ok, în continuare... Nu te sparge! Oh, perfect. Treaba a mers destul de bine. Am aruncat perla de trei ori și nu s-a spart niciodată până acum. Am ajuns într-un loc, cam așa pe la o prăpastie și după cum vă ziceam, eram plictisit de urcat și de coborât. Așa că ia uitați ce am făcut. Să sperăm că nu o să regret uh, mișcarea asta. Da, nu, sunt prea bun ca să pratez. A, exact ce ziceam. <laughs> da, știu, destul de riscant, dar uh, o meritat. Îmi place să am un boost de adrenalină, așa, înainte de marea luptă. Mă simt ca nether aici. Jesus. Ok, bine, poate ar trebui să nu mai fac chestia asta așa de des. Presimt că nu o să-mi iasă așa de fiecare dată, așa că, da, hai să ne potolim. În ziua 65 am continuat drumul spre Stronghold. Da. S-o spar și prima perlă, rămăsesem doar cu nouă, dar era ok. Cel puțin așa credeam eu atunci, dar mai încolo o să vedeți voi. În orice caz, oricum eram destul de aproape de Stronghold. Hmm, cred că aici trebuie să fie acel Stronghold, cel puțin teoretic. Teoretic? Un s-a dus? Ok, 
Ok, gata. Cred că o să sap aici. O să sap aici. Da, că eram acolo pe platforma aia, am dat o perlă și m-a dus în direcția asta și acum de aici m-a dus în direcția asta. Deci undeva pe aici, pe la mijloc, ar trebui să obor dacă nu mai înșel. Ok. Better falling for the win, man. Și am început să sap înspre Stronghold. Dacă nu știți, acesta nu este cel mai drăguț loc. Chiar, chiar deloc. Aici se află un mob pe care îl urăsc din tot sufletul. Silverfish-ul. Da, o să vedeți voi. Yes, baby. Yes. Avem grijă la Silverfish acum. Nu, 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 nu. Fucking hell, man. Exact, acești silverfish sunt în interiorul unor blocuri și dacă le spargi, apar și ei. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. am auzit, uh, nu, no. uh, îi urăs din tot sufletul meu. Din fericire, nu dau așa de mult damage, dar uh, asta nu schimbă faptul că sunt foarte enervanți. În aceste stronghold-uri puteam să găsesc și niște luturi destul de bune, dar uh, rămânem la puteam. Pentru că nu am găsit nimic interesant. Bine, pe mine nu mă interesau diamantele. Eu voiam să găsesc o perlă de Enderman sau ceva. Chiar aveam nevoie de o perlă. Oh my god, really? Really? Serios? Ok. Ok, asta e bună. Asta e bună. Din păcate nu am găsit nici perle, nici cărți înceantate și cel mai rău, nu am găsit nici portalul către End. Mă învârteam acolo ca nebunul și tot nu găseam nimic. La un moment dat se intersecta acest stronghold cu un mineshaft și în mineshafturi se află păianjeni veninoși. Și da, nu am o istorie prea bună nici cu ăștia. O oh, nu! O oh, nu, ăla poison, poison spider, nu, no, nu, no, nu, no, nu no, vreau. Nu vreau să aud, nu vreau să văd. Nu, no, nu, no, nu, no, mulțumesc. La un moment dat o trebuie să mă bat cu patru creeper la rând. Na, eu nu mă supăr că aveam nevoie de gunpowder să fac rachete pentru Elitra. Serios? În ziua 66 căutam în continuare portalul către dragon. Da, o trecut o zi și eu nu am găsit portalul, super, nu? Dar nu aveam noroc nici în acea zi. Chiar cred că ăsta a fost cel mai mare stronghold pe care l-am văzut vreodată. Cred că l-am explorat pe tot până am dat eu de portal. A da, și am găsit și două diamante într-un chest din Mineshaft. Na, am zis să știți și voi, sincer pe mine mai mult m-au deranjat acele diamante că îmi ocupau inventarul. Într-un final am găsit camera cu portalul către End. Am securizat repede camera, adică am distrus spawnerul de Silverfish și am acoperit lava, dar da... Asta s-a întâmplat. Well, that's a bummer. A big, big bummer. Hmm. Mm, nu, no, nu era niciun Eye of Ender în acel portal. De obicei mai sunt șanse să găsești măcar una sau două perle, dar nu a fost în cazul meu. Am fost mai ghinionist tura aceasta. Problema era că îmi mai trebuiau trei și trei perle nu le găsești așa ușor. Așa că m-am dus la suprafață și spre norocul meu era seară. Perfect pentru vânătoarea de Endermeni. Acum să dăm peste 100 de Endermeni. Da, n-am calculat-o pe asta deloc. Sincer, nu prea. Am dat-o prost, dar este ok. Putem să remediem situația. Endermeni? Uite unul, uite unul. Haha. -ha. Doi, chiar doi. Hei, hei, sunt aici. Nu, no, nu cred. Da, eram la o distanță mult prea mare de ei și nu mă observau. Ce pot să zic? Nu a fost prea fain să mă plimb seara pe afară? Chiar deloc? Holy shit! Vino încoace. Hai și tu. Este o perlă. Bun. O perlă e bun. Încă două. Să sperăm că în seara asta, nu? Nici în cele mai frumoase vise nu făceam eu rost în seara aia de încă două perle. Să fim serioși. Fuck off! Just fuck off! Ai, de viața mea vine și dimineața! Dimineața mi-am făcut un mic loc special pentru omorât Enderman. Am zis să-l fac așa pe munte ca să am vizibilitate bună. Iar acum așteptăm seara. Și am continuat vânătoarea de Enderman. Prima victimă. Prima victimă vine, vine, vine. Îl aud. Come on, man. 
Yo, Thelma. You stupid. Come here. It's atent. Pro move. Da, a plecat de tot. Sau nu? Hai, man! Cel mai prost Enderman pe care l-am văzut vreodată. A murit! O lăsa! O lăsa perla! Zic o lăsat-o! O lăsat perla! Prost, dar măcar are perlă. Adică, asta voiam să aud. O, nu! O, nu! Ăsta nu-i prost. Ăsta e mic și rău. Nu vine, nu? Cu el, dacă nu vine el, va trebui să merg eu la el. Este! Nu pot să cred. Nu pot să cred. Mă simt prea bine. Ziua 68. It's a big day, man. It's a big day. După cum am zis, nu am bătut niciodată dragonul pe ultra hardcore și... Na, nu este o chestie chiar așa ușoară. După ce am făcut portalul, am avut un mic discurs motivațional cu mine însumi. Cred că sunt pregătit. Sper că sunt pregătit. Ce o fi, o fi, I guess. Nu? Adică... A, stai. Punem asta aici și... Da. Asta aici. Vai, nu mai pot. Ce mai trebuie să pun? Ia, regenerare 2. Hai că punem și asta cu regenerare 2. Vai de viața mea. Am emoții, boys. Am emoții. Let's go! Ok. spawn nu este bun. Din fericire, sunt pe platformă destul de ok. Și am început bătălia cu Marele Dragon. Primul lucru pe care trebuia să-l fac era să distrug cele 10 cristale care îi regenerau viața dragonului constant. Problema era că aceste cristale erau pe niște turnuri de obsidian foarte înalte. Și sunt sigur că dragonul nu avea de gând să mă lase să urc pe ele, așa că m-am bazat pe arcul meu și ținta mea. Aici putem să dăm în colț. Este, nu pot să cred, first shot, the best. Oh my god, oh my god, prea bine. Ce pot să zic, din fericire, nu am avut prea mari probleme cu dragonul, cât timp încercam să distrug cele 10 cristale. Adică da, mai arunca câte o bilă magică spre mine, dar na, nu, nu putea să mă ignore total, vă dați seama. Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu! Mâncăm un măr de aur. Am băut și o poțiune de slow falling în caz de se întâmplă ceva. Și mă aruncă. Vai, 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 trebuie să avem grijă mare la chestiile astea. Oh nu... No. Din fericire, acuratețea mea era on point și distrugeam cristalele de la sol fără nicio problemă, fără să trebuiască să mă urc pe un turn de obsidian sau ceva de genul. Nice! Nice! Oh my god, I'm so good! <laughs> Yay, am dat și un dragon! <laughs> Nu? Am crezut că vin... Am crezut că vin Endermanii după mine. Ok, am distrus aia, că nu, nu mi-am dat seama. Am distrus-o sau nu? Poate ar trebui să mai mănânc un măr? Eh, de ce nu? Fuck it. Mai sunt? Aha, mai este turnul ăla. Încercăm să-l nimerim și pe la. Este. Mai sunt? Nu mai erau. Reușisem într-un sfârșit să distrug toate cele 10 cristale. Ei bine... De-abia acum urma marea bătălie. Și lăsați-mă să vă zic, uh, nu am început-o prea bine. Chiar deloc. Uh, M-am dus să dau cu sabia în dragon și... Da, asta s-a întâmplat. Parcă nici nu-i dau damage, what the hell? Nu, 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 nu! Slow falling, baby! Slow falling! Holy shit! Holy mother of Jesus! Oricum am distrus toate turnurile, deci de acum trebuie doar să dau un el. F3B și vedem hitboxurile. Iar acum dăm unde trebuie, sper. Nu, 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 nu. Mai bem una, repede. Ok, ok, ok. Asta nu-i de joacă. No, e, e prea complicat cu F3B. Nu! Nu! Vai de viață! 
viața mea Cea mai bună alegere că am luat slow falling De trei ori m-a aruncat în aer bestia asta Evident, din cauza mea că mă apropiam foarte tare de el Nu știu ce dracu aveam dar nici nu aveți idee cât de tare mă bucur că nu am dormit acele șapte zile și am așteptat membrana aia. Credeți-mă, dacă nu făceam asta, cred că eram mor de mult. Oh da, evident că trebuia să se întâmple și chestia asta. M-am uitat din greșeală la un Enderman. Și, sincer să vă zic, mi-era mai tare frică de Enderman decât de dragon. Era să mă omoare. Chiar, chiar ar fi fost foarte penibil dacă s-ar fi întâmplat chestia asta. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, un Enderman. Nu! No. No, holy shit! No, oh, oh my god! Tu te poți de aici? Vă să mă băm, poate că n-am timp de voi. Ah, e viața mea. După acest incident foarte intens, m-am enervat și am zis că gata frate, eu lucid pe asta. Ia de aici. Let's go, baby. Let's go. Aha. Just fuck off. Ultima săgeată. Ultima săgeată. Yes! Yes, am pătut dragonul pe ultra hardcore. Oh my god. Asta este prima dată când bat dragonul pe ultra hardcore. Nu pot să cred. Că am reușit să fac asta în sfârșit. După atâta timp, după atâta ani. Oh, doamne. Oh, oh, oh. Crazy, man. Crazy. Am sunt super fericit, nu pot să cred. Ia să luăm noi ouul de dragon. Să-l ducem acasă, să-l creștem. Și să-l facem prietenul nostru. Aha! Am făcut-o și pe asta. <laughs> Incredibil. Chiar eram foarte fericit și m-am aruncat direct în portal să mă duc înapoi acasă, dar am realizat că am uitat ceva. And I'm back. I'm back, man. <laughs> ok. Uh, teoretic, ar fi fost o idee bună să ne întoarcem și să luăm o elitra. Cred că ar fi fost o idee excelentă asta, sincer. Pentru că e un drum foarte, foarte lung. Mă întorc. Mă întorc să iau elitra. Nu știu, de ce, nu știu de ce am făcut asta, dar hei, <laughs> să sperăm că am făcut o alegere bună. Eu chiar cred că am făcut o alegere bună, că drumul spre casă era destul de lung și mai bine acum decât altă dată. Plus că încă eram bine, aveam poțiuni, mere de aur, nu mi-era mie frică de câteva șălcăre. Mm -hmm. Le-am cam subestimat, sincer să vă zic, dar uite ce am făcut. Ok, ok. Jesus Christ, man. Serios? Serios că n-am dat-o bine? Ah, mă întreb unde o să găsesc un Enderman? După ce am omorât vreo 5 Endermeni, am reușit într-un final să mă duc într-o altă dimensiune, unde voi găsi un oraș din End, care are un loot foarte bun, dar este păzit acest oraș de șolcăre. Nu ar trebui să fie foarte greu, teoretic. Practic, mai vedem. Problema era că trebuia să traversez insule și nu era un lucru prea plăcut, mai ales când se întâmplă chestia asta. Serios? Am venit degeaba aici? Nu, nu este nicio continuare? asta e tot? asta e doar o insulă? Ok. Nu știu ce era în capul meu aici, dar ia uitați-vă ce era să fac. Într-adevăr, nu scot nici măcar o vorbă. Dar credeți-mă, că în sinea mea eram înmărmurit. Ok. Worth it. Mers o zi întreagă și n-am găsit nicio corabie. Serios? Chiar... Chiar e nașpa treaba. Am făcut o mișcare riscantă în ziua 69, dar în ziua 70 am mărit riscul. <laughs> și am aruncat o perlă la o distanță și mai mare, că pur și simplu mă plictiseam să fac poduri de la o insulă la alta, în continuu, în continuu. Eram, eram puțin cam... da, eram inconștient, recunosc, dar vă dați seama, credeam că sunt invincibil după ce am ucis Dita mai Dragonul. C cum să te simți altfel? Ok, doamne ajută. Oh, close, close enough. Ăsta cred că e al patrulea portal pe care îl văd și gen, asta se spaunează din 1000 în 1000 de blocuri, ceva de genul, deci am mers 
destul de mult și, și tot nu găsesc acea corabie. Bine, măcar un End City nu, nu trebuie, adică eu vreau corabie pentru Elytra, dar totuși ceva, nimic, nimic, doar Enderman și prostia asta de Ciorus Frut, atât, atât. Dar într-un final, după mulți kilometri parcurși, am dat peste un End City. În sfârșit, în sfârșit, bine că este corabie, dacă nu era corabie, cred că ne buneam. Pur și simplu, aici, rămâneam, cedam, cedam psihic, ziua 70. Ah, bun. Prima dată am omorât niște Enderman. Să am acolo câteva perle la mine, în caz de ceva, să am o modalitate de scăpare mai rapidă. Și am început să colectez niște blocuri ca să fac un turn până la corabie, pentru că acolo se afla Elitra. Și, na, asta m-a interesat cel mai tare pe mine. Am omorât câteva șalcăre, după cum ziceam, ei sunt gardienii acestui oraș, dacă se poate numi oraș, și modul lor de atac era puțin mai diferit. Dacă mă nimereau cu un proiectil de ăla, Începeam să le vitez pentru câteva secunde, plus că îmi dădeau puțin damage. Mă rog, am găsit câteva poțiuni, aur, diamante și cel mai important, am găsit Elitra. Oh yes, baby, oh my god! <laughs> Crazy! Fortune 3, I'm breaking 3. That's nice. Oh my god, nu am loc! Nu am loc în inventar! În vârful corăbiei se afla și capul de dragon și bineînțeles că nu am putut să mă abțin și l-am luat, așa ca un trofeu să mă lauz și eu prin sat pe la mine. Mi-am pus elitra pe mine și am zburat pentru prima dată. Da, mai bine zis am coborât în zbor planat și am început să fur tot ce era prin cuferele alea. În ziua 71, eu mă credeam invincibil în continuare. Aveam scut, puteam să barez orice proiectil care venea înspre mine. Adevărul era că un shulker sau două nu era o mare problemă. Problema era atunci când își uneau forțele. Oh, nu, 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 nu, Am reușit până la urmă să le omor. O trebuit să mănânc și un măr de aur. Am băut chiar și o poțiune de instant health. Dar nu era problemă. Partea bună era că am găsit un ender chest și puteam să-mi pun itemele în el. Și în sfârșit mă simțeam și eu mai ușurat. Mai zburat eu din loc în loc, încercând să caut cel mai bun loot. Dar, din păcate, nu am mai găsit nimic foarte prețios. Și da, în această aventură, într-adevăr, mi-am luat damage destul și am mai mâncat câte un măr, câte o supă, câte o chestie, câte o nebunie. Cred că mai bine plec. Nu cred că mai găsesc nimic aici. Acum până găsesc un portal din ăla, parcă văd că mai durează încă 5.000 de blocuri. Oh, nu! <laughs> Era portalul lângă! Oh my god! <laughs> Da, sincer am fost foarte norocos că era portalul fix lângă orașul din End. A putea să mai dureze mult mai mult această aventură. Am scăpat ușor. Vreau acasă, nu mai pot. M-am săturat. Ei bine, cum am ajuns în Overworld, am început să iau fier. Vă întrebați de ce? <laughs> Ei bine, pentru următorul pas în aventura mea pe Ultra Hardcore. Adică, Beacon-ul. Da, eu, eu nu știu să iau pauză, eu, eu vreau să le fac pe toate deodată. Ziua 72 a fost o zi foarte relaxantă. Mă plimbam lejer prin păduri, în drumul meu spre casă, mâncam câte o supă să-mi regenerez și eu viața, mai colectam fier dacă găseam și, da, după cum ziceam, o zi relaxantă. Iar în ziua 73 am ajuns într-un final la casa mea minunată. Casă dulce. Casă. Butelie! Vină cu coace, bro! Ah, am nevoie de tine! Sper că sătenii mei sunt vii în continuare, să sperăm. Asta e viu, e bine, e bună treaba. Wilson! Ce faci, Wilson? Ești bine? Ești sănătos? Am reușit să bat dragonul. Ah, e... Da, sunt, sunt viu, nevătămat. Totul bine. Am nevoie de o singură perlă pentru un ender chest... Și ghici ce, am fost în end și nu am nicio perlă la mine. Superb! Uite un Enderman! Oh nu! Enderman! Enderman! Vino cu ace! Dăm perla, te rog, dăm perla ta! Uh. Aha! Sigur! Sigur! Nu pot să cred. Dacă nu-mi dă perla... Dăm perla! Ok, ok. Calmăm, ne calmăm, da, da. Hmm. Am vrut să mă duc după dovlecii aia pe care îi văzusem acum câteva zile și am zărit un Enderman. Sper că ăsta este ultimul Enderman pe care îl omor. 
Că sincer să vă zic, nu știu cum simte, m-am, m-am, m-am săturat de ei, gata, nu îi mai suport, m-am săturat de ei. Ziua 74. Mi-am depozitat foarte multe iteme în ender chestul din end și nu aveam silk touch să-l iau atunci, așa că o trebuie să-mi craftez propriul meu ender chest. Eram sigur că am uitat așa o aia. Eh, it's ok. Mi-am aranjat itemele la locul lor, am pus capul de dragon pe perete, să-l văd în fiecare zi și să-mi amintesc prin ce am trecut, iar după am încercat să găsesc un loc și pentru oul de dragon, dar... Of, doamne, uitați ce s-a întâmplat. Uh, unde s-a dus? De ce fac eu tâmpenii de asta tot timpul? Why? Why? Cum am ajuns aici? Ok. Bine, o să punem, să scoatem floricica, știu, este floarea mea care m-a ajutat atâta timp, dar trebuie să punem altceva aici, oul de dragon. Mm-hmm. Yes, baby. După ce am rezolvat și această problemă majoră, am început să dau un mic upgrade la armuri și la unelte. Practic le combinam pe astea pe care le aveam deja cu alea pe care le-am găsit în End City, că aveau și ele înceanturi destul de bune. După, m-am dus la prietenul meu, Boy, să fac rost de niște emeralde, ca să cumpăr de la un alt sătean o carte de mending. Și acea carte de mending o venit perfect pe Elitra. Mi-am craftat niște rachete și pot să spun că de bea acum am zburat pentru prima dată cu Elitra. Și a fost genial! Level 1, dar nu-i bai, avem Elitra acum. A, mai trebuia un breaking pe ea, dar în rest... Ia să vedem. Oh my god, nu pot să cred că pot să zbor pe această hartă. Pe ultra hardcore. Ah, nici n-am ajuns aici niciodată, what the fuck. Oh nu, e un baby zombie. Oh nu, mi-am luat și damage. Oh nu. Ah, da, superb. Ce pot să zic? Trebuie să fac rost de gunpowder cumva. Da, chiar trebuia să fac rost de mult gunpowder dacă voiam să zbor mai mult cu Elitra. Dar... Nu este chiar așa de urgent acum. Aveam și două shulker shell-uri de la shulkerele pe care le-am omorât în end și am decis să fac un shulker box. Sunt sigur că o să-mi fie de ajutor mai încolo. În ziua 75 am făcut inventarul să văd cât fier aveam. Ei bine, nu prea aveam, asta era problema. Trebuia să fac rost de fier pentru beacon, mai exact 164 de blocuri de fier, ca să am un beacon full să beneficiez de toate efectele. Bine, cel mai tare mă interesează cel de regenerare, că, na, dacă o să fiu aproape de el, o să mi se regenereze tot timpul viața. Și m-am dus la minat. Am găsit destul fier, am avut chiar și clasicile bătălii cu monștri, le știți deja, dar să fim serioși. După ce am omorât bestia aia de dragon, credeți că mai este mie frică de alți monștri? În ziua 76 am continuat minatul. Am reușit să strâng cam 3 stacuri de fier pe acolo. Nu prea mult, dar este și asta un început, nu? După m-am dus acasă să topesc fierul și am băgat un somn bine meritat. Am făcut un iron golem. Da, în ziua 77 am hotărât că am nevoie de puțin mai multă protecție. Adică nu eu, vă dați seama. Satul are nevoie de protecție și, uite așa, i-am adus și un prieten lui Butelie. Am plantat niște dovleci în sat, am făcut câteva trade-uri cu sătenii și am înmulțit vacile. Aveam nevoie de niște piele. Iar pe seară am observat ceva. Nu, no, nu pe acolo. De ce te-ai dus acolo? Simt că am mirosit patru blocuri de fier. Degeaba. Mm. Da, este ok, aveam nevoie de pază și în colțul ăla de sat. În acea zi am făcut din nou inventarul și aveam 30 de blocuri de iron. Eu zic că este un progres destul de bun. În dimineața următoare am fost surprins de ce am găsit afară. What? Tu ai făcut asta? Ai făcut o treabă excelentă, bravo! Îmi pare rău că am adus pe altcineva. <laughs> uh... Super! Da, bine că nu se întâmpla asta când aveam nevoie de perle. Ei bine, după acest incident, am decis să mă duc din nou la minat. Tura aceasta în vechea mină, pentru că știam că acolo nu prea am explorat peșterile. Mai mult căutam diamante atunci. Și da, eu îmi doream tura aceasta cât mai mult fier. Am avut așa un feeling de deja vu în ziua 78, pentru că m-am întors în mina pe care o găsisem în ziua 4. Și nu știu dacă vă mai amintiți, dar în ziua respectivă 
Mi-a căzut un creeper în cap. Mm -hmm. Da, și nu au fost prea drăguți. E bine, tura aceasta am fost puțin mai atent și nu a mai căzut niciun creeper. Dar mi-a căzut un baby zombie. Că na, trebuie să păstrăm tradiția, nu? Au fost ok, l-am omorât repede. În ziua 79 am minat. O, oh, da, am minat. Căutam o mină destul de bună unde să găsesc cât mai mult fier. Dar știți cum merge treaba? Atunci când îți dorești ceva, primești altceva. Vă dați seama că nu m-am supărat că am găsit diamante. Chiar eram foarte bucuros, dar tot preferam mai mult fier. Acum că stau să mă gândesc, regret că nu am minat mai mult fier mai din timp. Ziua 80. Din nou l-am minat. În aceste zile, pot să zic că am făcut rost de gunpowder, <hă> nu glumă. O grămadă de monștri am bătut în zilele astea. Am încercat la un moment dat să fac rost și de un disc, dar... Uh... Creeperul o decis să explodeze. Am găsit 100 de monștri într-o peșteră. N-am văzut în viața mea așa de mulți monștri într-un singur loc. A fost foarte crazy. Am dat peste un alt mineshaft. De data aceasta am decis să-l explorez. Bineînțeles, încercând să evit pe cât se poate un conflict cu un păianjân veninos. În ziua 81 am continuat exploratul și minatul. A fost bine. Am găsit destul de mult fier, chiar și aur... Și aurul este foarte important pe Ultra Hardcore, să nu uităm. Toate minereurile mergeau în Shulker Box. V-am zis că o să mă ajute, mai ales la o sesiune de minat. La un moment dat am dat peste mulți zombie și... Na, am crezut că găsesc și eu un mob spawner. Într-adevăr am găsit un mob spawner, dar am găsit un mob spawner de păianj în veninoși. Și... era să mă prindă unul. Chiar, chiar a fost la limită acolo. Huh. Crazy man, ce nebuni spăianjeni ăștia, oh my god, îi urăsc. Am zis că dacă toți sunt într-un mineshaft, ar fi păcat să nu iau și aceste railuri. Că, cine știe, poate o să-mi fie de ajutor mai încolo. Și bam, am găsit, până la urmă, un mob spawner de zombie. L-am dezamorsat repede, am găsit o armură de aur pentru un cal și, na, am zis să o iau acolo că poate îmi fac un nou prieten. Și lângă am găsit un chest din mineshaft, care avea semințe de pepene și un name tag. În ziua 82, îmi număram stacurile de fier și erau aproape 6 chiar. Not bad, dacă mă întrebați pe mine. Dar surpriză, am mai găsit un mob spawner de zombie, o șa, două mere de aur și din fericire destul de mult gunpowder. Era timpul să mă duc acasă, deja eram de prea mult timp în mină. Mai voiam să respir și eu niște aer proaspăt. Când am ieșit la suprafață, era seară și am avut câteva altercații cu un schelet, cu un paianjen, dar... Am văzut că mai este mult din noapte, așa că mi-am făcut un mic adăpost și am așteptat dimineața. În ziua 83 am ajuns acasă, am pus fierul la topit și mi-am reparat arcul, că la cât am tras cu el, l-am cam stricat. Iar după i-am dat nume oficial lui Wilson. Arăta superb. În seara aia eram pe afară. Nu știu exact ce făceam, dar... Știu sigur că n-am mai dormit de mult, aparent, pentru că m-au vizitat niște fantomuri. A bine că acum veniți. Și chiar am fost foarte surprins că m-au vizitat. Eu fost crazy, man. Nici măcar nu m-am obosit să le omor. M-am dus direct la somn să le văd a doua zi cu mard. Ziua 84. Când m-am trezit, am băgat o supă și am ieșit puțin afară să mă bucur de soare. Ah, ce sunet încântător în această dimineață. Observasem faptul că mobii se spaunau din ce în ce mai mult cu armuri full, arme înceantate și asta însemna un singur lucru, că dificultatea locului o crescut și monștrii sunt mult mai puternici. Cu cât stai mai mult într-o zonă, cu atât mai mult crește dificultatea monștrilor. Asta nu e bună. Mă rog, am topit fierul, l-am craftat și acum am un stack și 24 de blocuri de fier. Mai aveam destul de mâncat până la 164 de blocuri, dar totuși era un progres. Și am zis că hai bă să fac și altceva, că m-am săturat de atât aminat. Ei bine, știți ce am făcut? Am minat, dar de data aceasta în nether, pentru că voiam la sfârșitul acestor 100 de zile să am armură full de netherite. Dar mi-am uitat papucii de aur, ca de obicei, și m-am dus înapoi acasă să iau și să mă culc. Și m-am dus la minat de Ancient Debris și chiar a fost o zi bună. Am găsit două bucăți. A, ba nu! V-am păcălit, am găsit trei. Țeapă! Am găsit patru bucăți, nu pot să cred. Oh my god. I'm a lucky man. În ziua 86 eram deja acasă, preparam netherite-ul și după l-am pus imediat pe papuci. Încă un item și sunt full netherite. 
Îmi amintisem că mai aveam un name tag undeva prin chesturi și am zis că hai bă să-i pun nume oficial și lui Butelie, să aibă și el grad. Am văzut sătenii cum stau așa în ploaie, în cutiile lor și mi s-o făcut milă de ei. I-am băgat în casă cu bețe boi până la urmă. Da, mai fac și eu fapte bune câteodată. În zilele 87 și 89 am început să fac o fermă puțin mai upgradată, mai ales că acum aveam destul de multe de crescut. Morcovi, cartofi, grâu, pepene, pumpkin și sugarcane. Am zis să o fac pe munte că ar arăta super fain și, și chiar îmi place ce a ieșit. M-am întors înapoi la minat în Nether și... Ha. În ziua 90 mi-am depășit recordul de 4 Ancient Debris într-o zi. O oh, da, am făcut rost de 5 bucăți și am fugit direct acasă să-mi dau upgrade și la ultima bucată de armură. Și nu am să vă mint, a fost un sentiment foarte plăcut. Oh, ce bine se simte. Oh, da, baby. Full netherite. Mamă, nici măcar nu trec 100 de zile și sunt full netherite. Yes! <laughs> Crazy, man. Crazy. Oameni buni. În ziua 91 m-a apucat nebunia și am zis că hai frate să mă bag și cu Wither-ul, că oricum îmi trebuie steaua aia ca să fac beacon -ul. Așa că am început să mă pregătesc pentru multe zile de supraviețuit în Nether. Oh shit, nu mai avem ciuperci. Hmm, aș putea să le iau cu mine totuși, mai facem acolo. Pa Wilson, mă duc să mă bat cu o grămadă de scheleți, o să fie foarte amuzant. Am ajuns la furtăreața din Nether și eram pregătit. Să înceapă bătălia. Unde sunt bă scheleții, bă? Am nevoie de trei capete de schelet. Cât de greu poate să fie? Câte zile pot să-mi pierd aici? Hmm, bună întrebare. Uite-l, uite-l pe primul. Hello, my friend, hello. Hello. Dăm capul. Eh, era prea bine să fie adevărat. Uite încă unul. My friend. Capul, nu? Nu, nimic. Să dureze ceva chestia asta? Da, primele interacțiuni cu Wither Skeletonii nu au fost așa de rele, dar uh, niciun cap, evident. Și îmi trebuiau trei capete ca să spawnez Witherul. Așa că o să dureze destul de mult. Mamen, vino în coace, mamen. Vino în coace, tu ești primul care o să dea capul ăla. Așa, băi, mișto în ochi cu asta. Nu? Mă gândesc că dacă fac o platformă mai mare, poate o să se spawneze mai mulți. Să vedem imediat. Testăm. Cred că trebuie să sparg spawnerul ăla. Nu! No! Holy shit! Nu, no! nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no! holy shit! Da, mă duc să-l sparg. Am alt spawner lângă, deci nu-i problemă. Da, până atunci cred că pot să mai farmez câteva blazuri. Da, m-ați plictisit deja, nu mai am nevoie de voi. Prieteni! Prieteni, veniți în coace, prieteni! Am, am o vorbă, am o vorbă cu voi. Hai să încerc să nu-l dau afară pe asta. Oh, nu! No! Oh, nu! No! Oh, nu, no, m-a atins! Oh, fuck me, man! Vino în coace! Bă, ghinion, bă! Ghinion mare! Aș putea să fac aici o platformă. Din câte știu eu, Wither Skeletonii se spawnează doar pe uh, Nether Brick-uri, așa că de asta fac platforma de Nether Brick și trebuie să o fac puțin mai mare, dar am văzut un schelet acolo și mă duc după el mai întâi și cât plecăm încolo ar trebui când venim înapoi să fie câțiva schelet spawnați. Sper, teoretic. Era un schelet aici sau era un Enderman. Probabil era un Enderman și mi-a luat țeapă. V-am zis că se spawnează? Este, baby. Cred că o să fie bine faza asta. Plecăm la distanță și după o să spauneze nebun din ăștia. Bă, dar nu dă niciunul un cap, bă, băiete, bă. Mai aud pe unul. Ah, wow! M-a lovit! Nu pot să cred că m-a lovit. No! Holy shit, man. Bă, dar nu-mi dă capul, bă. Da, da, de tine nu aveam nevoie. No! Holy shit, no! Jesus Christ, man. Nimic? Nimeni? Bine. Să continuăm platforma. 
Hai bă, că e destul de mare, ar trebui să se spauneze mai mulți Wither Skeleton acum. Iarăși am rămas fără ciuperci maro și nu mai puteam să-mi fac supe suspicioase, dar din fericire mai aveam mere și poțiuni. După am colectat niște nether brick-uri să măresc platforma aia și când m-am întors, uite ce am găsit. Tu, uh, 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 cât sus? Sunt doar doi? <laughs> hai că trei, hai că trei, zic eu. Trei, bă! Sunt patru, bă! A, nu, este un... Du-te, bă, de acolo, că nu pot să dau. <laughs> A, fugi! Du-te! Nu-i mai apăra. Bă, dacă nu dă niciunul dintre voi în cap. Dă o mamă aici de treabă, bă, băieți. dă mi în cap. Este! Primul cap! A, încă două. A, presimt că o să dureze mult și bine. Dar hai să continuăm platforma. Cu cât mai mare, cu atât mai multe șanse. Mă băteam și eu liniștit cu un Blaze, când colo m-am uitat din greșeală la un Enderman. Și da, credeam că am scăpat de ei, dar nu, 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 deloc. Nu, 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 Enderman, Enderman. Ha! Got you! Oh my god! Oh my god! Enderman? Ah, oh, fuck me, man! M-au prins gușterii! În caz de nu știați, un Rambo adevărat scoate sunete de genul acesta. <laughs> uh, unde e Endermenul ăla? Ai, ai problema. Endermenul! Endermenul! Oh, nu! Boys! 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 Am încurcat-o! Bă, ce nașpa să Endermenii ăștia! un măr și o să fie ok. Scheletul e vino în coace, bă, vino în coace. Am omorât vreo 5 Wither Skeleton și, da, nici urmă de cap. Nu! Holy shit! Cum dracu? Să facem o platformă și aici. Aveam deja două platforme destul de mari. Șansele trebuiau să fie destul de ridicate. Dar am uitat un mic detaliu, că se spaunează și alți monștri, nu numai Wither Skeleton. Cred că am să regret că am făcut platforma asta aici, dar hai să vedem totuși ce se va întâmpla. Vă dați seama, mă plimbam prin toată furtăreața după Wither Skeleton și am uitat că mai este un spawner de blazuri pe acolo. Trebuie să fugim repede că s-au spawnat blazurile. Fugi, 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 fugi și un gast în față, nu pot să cred așa ceva. Se poate și mai rău de ta. Ok, am trecut ca prin brânză, aparent. Tot e bine. În ziua 93, ghiciți ce? Am omorât scheleți iarăși. <laughs> da, asta e noua mea pasiune. Două capete! Yes! <laughs> încă unul, încă unul. Cât de greu poate să fie, no, nici nu stau de atâta timp aici, no. Și am continuat să mă plimb prin fortăreață, din coasta de est până în coasta de vest, dându-le șanse scheleților să se spauneze. Și am omorât câțiva, într-adevăr, dar la un moment dat s-a întâmplat asta. Un blaze m-a lovit prin perete. Asta a fost foarte ciudat și până m-am mișcat eu să-mi dau poțiunea de fire resistance, mm -hmm, da, cele mai rapide mișcări de Rambo, ce pot să zic. Ok, hai, veniți, veniți, mm -hmm. ușor nu pica, headshot, degeaba, degeaba, ziua 94. Sunt deja de patru zile în Nether. Mamă, de când am mai văzut un Wither Skeleton? Hai, vină în coace. Tu ești norocosul? You are the one? No! Cred că am să mănânc un măr de aur doar așa să fie. Why not? Oricum avem o tonă de aur acasă, numai că trebuie să mai facem rost de mere. Eh, nu-i problemă. Asta să fie ultima noastră problemă. Serios? Chiar, chiar de voi nu aveam nevoie. Trei? Ah, well, Leo. În aceste 100 de zile am devenit mai bun la tras cu arcul. Iarăși scheleți? Serios? Wither scheleți, nu? Nu? Nimic? Tu ești mai precious. Voi doi sunteți mai precious. A, trei, patru! Bă, 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 bă. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Îmi trebuie un cap. Se poate, știu că se poate. Se poate? Vă rog eu, se poate? Tu te las să-mi dai și damage, numai să... Glumesc, nu te las. A, vezi? Mă bucur că nu te-am lăsat să-mi dai damage. 
Nu! Vai de viața mea. Poate ar trebui să-mi dau un instant health? Ah, cred că da. Ah, much better, sincer. <laughs> Holy shit! În ziua 95 am continuat vânătoarea de Wither Skeleton. Scutul pus ca un profesionist, într-adevăr. A murit omul cu foc. Bă, bă, zic că ăla nu era capul. Nu, nu cred că e capul, dar vine ăsta. Dă un cap, bă, cât mai trebuie să mor? Serios, acum? Endermenii ăștia mai au puțin și-și construiesc o casă aici. Ia uite -i. Mamă, câți builderi! <laughs> oh, nu! Oh, oh schelețe, în sfârșit, doamne, cât o durat. Cât o durat să dau din niște scheleți, nici nu aveți idee. Trei capete! Trei capete. În sfârșit, vin un coace. Bă, bă, bă nici n-am putut să-l bat pe asta. În sfârșit, trei capete. Ziua, 95. <laughs> în sfârșit! În sfârșit! Ok, sunt cam idiot că tot îmi iau full damage, dar sunt prea bucuros! <laughs> Băgăm o supă când ajungem acasă, tot o să fie bine, boys! Ah, casă dulce, casă. Și am început pregătirile pentru bătălia cu Witherul, al doilea big boss pe care îl bat în aceste 100 de zile. Mi-am craftat niște rachete pentru Elytra, deoarece voiam să mă duc până în end ca să bat Witherul. Și da, asta a fost prima dată când am zburat mai mult cu Elytra și eram foarte bucuros. Damn! Oh my god! Prea șmecher cu Elytra pe Amplified. Jesus! Aha, am găsit. Super. Um, să înceapă nebunia. <laughs> ne întoarcem la sfârșit. <laughs> Schema era că eu nu aveam de gând să mă bat cu Widerul. Eu aveam de gând să-l bat doar eu. Și bineînțeles că l-am sufocat în portalul din End. Pentru că este făcut din bedrock și nu are cum să-l distrugă. Mi s-a întâmplat să greșesc chestia asta odată și o scăpat Widerul. Dar de data asta, să sperăm că nu o să greșesc, trebuie pus obsidian aici și după o să punem soul sand peste obsidian. Nu știu cum am făcut atunci când am greșit, dar știu că o scăpat Witherul și s-a dus în void și a murit așa, dar sperăm că nu o să întâmple chestia asta și acum! <laughs> hey! Bun, deci asta așa și cred că putem să ne punem și tunica. Să fie acolo, să fim protejați. Și cred că putem să... Să ne batem cu Wither-ul, nu? Let's go! Let's go! O să explodeze, deci trebuie să ne dăm în spate. Bun. Bun, perfect! Și acum este blocat și pur și simplu... Nici măcar o inimioară de damage nu ne-am luat. Deci vă dați seama ce șmecheri e șmecheria asta. <laughs> ăla -i. În 100 de zile am bătut doi poși imenși. ala -i. Yes! <laughs> nu pot să cred. Acum ar trebui să mă duc acasă, nu? Yes! Yes, sunt acasă! Ah, prea șmecher. Hei! Hei, un villager din ăsta! E, nu-mi pasă oricum. Ziua 97. De acum, ziceți voi, mai are cineva șanse să mă omoare? Normal că nu. Așa mă gândeam și eu. Oh, yes, baby. Ia să vedem, ia să vedem. Sunt curios dacă îmi deblochează regenerarea la două nivele de beacon. Ia să testăm noi. Hmm, aș vrea beaconul să iasă prin oul ăsta. A asta ar fi interesant, nu? <laughs> Hai să încercăm. Ah, efectul de regenerare îl primim când avem beaconul full. Adică a patru nivele. Hmm. A, da, ne mai trebuie încă un rând de iron și am făcut beacon full. Incredibil. Incredibil. Ziua 98. Și am zis că hai să pun totuși un efect pe beaconul ăsta, că până fac eu rost de mai mult fier o să mai dureze. Și efectul de resistance sună destul de bine până ajungem la ăla de regenerare. După, mi-am petrecut toată ziua plantând și tăind copaci. Voiam să fac rost de mere, să am acolo la mine. Nu strică niciodată să ai un surplus. Ziua 99. Mi-am petrecut-o prin pădure. 
l-a cules de mere și am făcut rost până la urmă de nouă. That's pretty good. Ziua 100, nimeni nu mă poate învinge. <laughs> Ei bine, am ajuns și la ziua 100. Sincer, nu-mi venea să cred. Eram foarte bucuros că am ajuns până aici și... Dacă vă vine să credeți, îmi doream să fac din ce în ce mai multe. Acum rămâne de văzut ce aventuri mă mai așteaptă în următoarele 100 de zile. Ziua 100 Am uitat să vă zic ultima dată că barba mea o cam crescut și pe lângă că o crescut, o deveni și mai căruntă. Dar nu-i problemă, stați calmi, asta nu înseamnă că am devenit mai slab, ba din potrivă, chiar mai puternic. În ziua 101 m-am echipat și m-am apucat imediat de treabă. Aveam un plan, destul de bun zic eu, chiar dacă era să mor de câteva ori încercând să-l îndeplinesc, dar s-a meritat să zicem. Voiam să fac o fermă de monștri ca să obțin cât mai mult gunpowder pentru TNT-uri. Ei bine, ca să fac această fermă, aveam nevoie de mult stone. Aveam nevoie și de redstone, a da, și fier. Mm -hmm. Asta era problema. S-ar putea să nu avem destul fier, asta e cea mai mare problemă. Oare va trebui să iau din beacon? Oh, nu, sper că nu. <laughs> Oba da, va trebui să iau din beacon. Da, așa de rău stăteam cu fierul. O trebuie să distrug al treilea layer al beaconului ca să pot face ferma aceasta. Of, doamne. Ah, nu vine să cred că fac asta, dar... Decât să mă duc acum la minat, mai, mai degrabă fac chestia asta. Jesus Christ, nu vine să cred. Un început nu așa bun, dar as că mă vedeți voi mai încolo. <laughs> Na, ce să zic și eu în momentele alea. Încercam să mă încurajez și să mă convinc că fac decizia cea bună. <sighs> Încă trebuie să mai iau onda. Extraordinar, superb. <laughs> superb. Oh my god, am nevoie de 32 de găleți. Iarăși trebuie să iau din beacon. <laughs> Oh, no. This is bad. Îmi distrug tot beacon -ul. Nu pot să cred. Sper să merite proiectul ăsta. Sincer, sper să merite. Următoarea zi, am colectat prima rundă de stone și am început să craftez dropere, observere, repeatere, vai de capul meu, numai chestii de redstone și... Să vă spun un secret. Nu sunt un maestru la așa ceva. Mă descurc mult mai bine la supraviețuit. După ce am craftat toate lucrurile acestea, îmi sortam planurile în cap deja. Știam ce urmează să fac după această fermă de monștri. Ah, după ce termin proiectul ăsta, trebuie să-mi frumusețe zona asta, să o fac mult, mult mai frumoasă. Că în momentul de față, ah, nu știu, mă, mă dezgustă. Trebuie să, trebuie să o facem mai frumoasă. Oh, nu! Butelie! Tu ești butelie? Oh my god! Nu mai trebuie să omori Enderman. Nu, no, am trecut de etapa aia. Momentan. Uh, stai să te repar. Oh my god, iarăși trebuie să iau fier. Uh, vin un coace, măi, nemernicule. Gata? Ești fresh. În ziua 103, în continuare, pregăteam materialele necesare pentru această fermă. Făceam sleburi, prăjeam cobblestone. Vă dați seama, muncă grea. Oh, avem... Uh... Avem un nou vizitator. Salut, domnule! Cum, cum de-ai decis să vii pe aici, pe la mine? Crezi că nu pot să mă apăr singur sau... Sau cum? A? <laughs> Aoleu. Butelie, unde ești? ia pe ăsta de aici. Bă, da ce nemulțumit mai eram și eu. Acum câteva zile mă luam de el că se plimba haihui pe câmpuri pe aici și acum mă iau de el că stă pe parcela mea. Da, nici eu nu mă înțeleg, sunt nebun câteodată, asta este. În ziua 104 am craftat ultimele stacuri de sleburi și eram pregătit să încep proiectul. În sfârșit, oh my god, a durat prea mult, dar până la urmă, eu zic că o să merite. Mamă câte sleburi am, oh my god. 23 de stacuri de sleburi și 10 stac, bine, 11 stacuri de stone. Era mult mai ușor dacă făceam asta cu cobblestone. Sunt conștient de chestia asta, dar o să arate mai frumos cu stone. Trebuie să recunoaștem, textura de la stone e mai frumoasă. Acum urmează partea mai, uh, mai interesantă, să zicem. Va trebui să căutăm un ocean. Sper că am toate chestiile la mine și... Mm, în ce direcție este oceanul oare? Wilson, m-am dus, prietenul meu, m-am dus. Să sperăm că un ocean este 
destul de aproape de mine. Aparent am găsit un deșert. Oare găsesc și un templu pe aici? Oh my god, ce tare ar fi să găsesc un templu? Din fericire, nu mi-a luat foarte mult să găsesc un ocean. Pot să zic că era chiar foarte aproape de satul meu, la câteva rachete distanță. Opa, cred că ăsta este ocean. Oh yes, baby. Oh, what? What? Facem rost de trident, oare? Oare, oare, oare. Am dat peste ocean. Și nu-i departe de casa mea absolut deloc. Și avem și kelp aici. Oh, interesant. Ok. Unde ar trebui noi să poziționăm această fermă minunată? Undeva? Pe aici, zic eu. Nu mi-am luat un pat. Well, well, well. Stupid. Stupid, stupid, stupid. Mă duc să caut niște oi repede, repede. Ia, ia. Nu, no, nu o să oi alea. Din păcate. Normal că trebuia să uit ceva. Și tocmai cei mai important am reușit să uit. Un pat. Ah, nu-i problemă. Nu am găsit oi într-adevăr, dar uite ce am găsit. Ei, hey, uite un sat vecin. Superb. Ah, sigur au pat băieții. Ah, da, bun. Oh, am scăpat. O să dorm și eu cu voi. Bă, dar voi nu aveți pat? Un pat, vă rog. Uh, mă scuzați. Ok. <laughs> Perfect. Acum pot să încep proiectul. Marele proiect. Și am început să construiesc ferma de monștri. Este destul de simplu conceptul acestei ferme. Sunt 8 platforme întunecate unde se vor spauna monștri și odată la câteva secunde se va declanșa un dropper cu o găleată de apă în mijlocul platformei. Și va împinge monștri jos, o să cadă de la o înălțime destul de mare pe o platformă de hopere, special ca să colecteze dropurile monștrilor. Dar bineînțeles că nu am executat cum trebuie tot planul, că doar na, mă știți pe mine, colpir, salut, și am uitat să pun torțe pe fiecare platformă și au început să se spauneze monștrii. Da, na, foarte tare. În ziua 111 încercam să procesez ce prostie tocmai am făcut. Sincer, habar nu am cum am supraviețuit atâtea zile. Deci, e, e, asta a fost cea mai intensă experiență pe care am avut-o. Nu, nu știu dacă v-ați dat voi seama, dar gen, au explodat vreo doi creeperi. Au fost uh, o nebunie aici <laughs> și încă am făcut-o... I'm stupid, man. I'm stupid. Trebuia la fiecare nivel... Să pun câte o găleată de apă înainte să se întâmple chestia asta, că uite ce fac eu acum. O, oh, și aia e distrusă și platforma aia e distrusă. Of, doamne, am mâncat o grămadă de mere de aur și nu mai am așa de multe. Noroc că mi-am reparat elitra cu XP-ul de la monștri pe care i-am omorât, dar nu este fan. Nu este fan absolut deloc. Este oribil chiar. Trebuie să omor toți monștri și să mă duc să pun câte o găleată. Asta o să fie absolut amuzant. Dar sper să nu mor. Ar fi penibil. Da, chiar ar fi penibil. Dar hai, că mai aveam 5 mere totuși. Adică cât de rău putea să fie. Mi-am făcut puțin curaj și m-am dus să rezolv problema pe care am creat-o cu propriile mele mâini. Ok, ia să vedem noi cum vom proceda. În primul rând trebuie să pun apă la primul nivel. După mai vedem noi. Nu mai am scut să mă protejez. Asta e o... Ok, ok, s-ar putea să fie bine. Uh, mai am sleburi. Da, mai am câteva. Bine, superb, superb. Fie antena. Fie antena că rezolvăm problema. Ah, uh, nu, no, mai am nevoie de două sleburi. De unde le iau? De unde le iau? Serios acum. Of, doamne. Ok. Punem aici o găleată cu apă. Da? Și trebuie să punem și la următorul nivel încă o găleată cu apă. Perfect. Iar acum trebuie să fac cumva. Aha, aha. Ca jos. Nu, eu trebuie să pun acolo neapărat sleburile alea ca să fie platforma ok. Hai că mă pricep și la ferme automate. În caz de nu știați... Ah! Ok. <laughs> N-avem apă aici și nici aici. Am reușit într-un final să pun apă la fiecare platformă, dar am dat peste altă problemă când am coborât. Ah. Și aici pare să fie o problemă. Cred că trebuie să punem apă și aici. Ia, acum ar trebui să fie ok. Bun. Și mai trebuie încă două găleți acolo. Oh my god, îmi trebuie o grămadă de apă. Mi-e frică că acum urmează să se spauneze iarăși monștri cât mă duc eu să iau apă. Stați calmi, că merită. Merită oameni buni. 
Tu du-te de aici, ce vrei? Mă, aoleu! Mamă, cât sunt! Holy shit, ce m-am speriat! Ăștia zombie care... Oh my god! Nu, găleata! Oh my god! Oh, nu! Cât sunt și de unde vin? Problema cea mai mare era că rămăsesem fără scut și nu pot să lași un cavaler fără scut. Nu mi se pare că e cinstit. A? Nu, 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 fugi, fugi, fugi. Nu mai da, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Nu pot să cred. E așa de greu, fără scut. De fapt, hai să rezolvăm mai întâi problema cu apa de aici, de jos, nu? Asta ar fi cel mai bine. Dacă pun eu o găleată cu apa aici... Ok, am rezolvat problema aia. Să nu fie niciun bloc liber. Dacă pun aici o găleată cu apă. Da? Am rezolvat și problema aia. Ok, gata, știu să rezolv. <laughs> Bine, bun. No, 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 You little. Ai de capul meu. Să mai mâncăm un măr de aur. Da, ah, le mâncăm pe toate. Ce n-ai balas că facem noi rost de altele. Important e să supraviețuim cele 200 de zile. Și nici măcar 120 nu pot, aparent. Nu văd din cauza norilor. Încă capul nor... Ok, ne calmăm. Ok. Dacă făceam asta de la început, nu se mai întâmpla catastrofa asta, dar... Eu cam așa joc Minecraft, doar cu catastrofe. Nu, ăsta o să vină... Oh, nu. Am ajuns să aștept să treacă norul ca să pot să omor un schelet. Ok. A, ah, nu, nu se poate așa ceva. Ia uite, scheletul, scheletul, ăla trebuie să moară, ăla trebuie să moară, ăla trebuie să moară. Nu, nu mă da jos, nu mă da afară. Ah, în sfârșit. Ah, să nu faceți ca mine niciodată. Să nu faceți ca mine niciodată. Ok, totul e bine, totul e bine. Și acum reparăm și asta. There we go. Și acum să văd dacă funcționează toate cum trebuie. Timerul ăsta e perfect pus aici, am. Mai că, uite, în partea asta n-am pus găleată cu apă, dar nici nu cred că trebuie să pui găleată cu apă acolo, că nu e o idee bună. Dar am auzit cum a început să meargă. Ia, 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 ia. Dar nu prea văd că e noapte. Stai să mă culc. Oh, deja, deja am produs chestii. Ah, ce cad monștri. Sunetul victoriei. <laughs> Hai că, din fericire, nu a durat multe zile să repar catastrofa pe care am creat-o. Dar să nu uităm că totuși era să mor de câteva ori în acest proces. Data viitoare trebuie să fiu mai atent. Mm -hmm. Bă, da. Cred că merg foarte, foarte bine astea. Toate platformele sunt ok. Din câte văd eu. Aha, funcționează, funcționează, funcționează. Toate funcționează. Super! Superb. Bun. Acum... Nu, nu, nu cred că trebuie să stau mult timp afeca. Trebuie să stau vreo... O zi, cred că mi este de ajuns. Eh, poate două că am nevoie destul de mult gunpowder pentru TNT și... Și da, ca să stai afeca la o fermă de genul ăsta, nu este așa de greu. Tot ce trebuie să faci este să te urci destul de sus, undeva la, nu știu, 60 de blocuri. Cred că și mai puțin, dar pot să mă duc la 60 doar așa să fiu sigur. Iar acum voi face un mic loc... Unde să stau puțin AFK, să produc cât mai mult gunpowder, arată absolut oribil, dar am rămas fără glas, așa că asta este. Nu e rău pentru o zi, dar cred că avem nevoie de puțin mai mult gunpowder, așa că mai stăm puțin. Ferma mergea excelent, numai că, na, nu se spawnau creeperi ca să obțin numai gunpowder, dar mai târziu am realizat că e mai bine așa, că am avut nevoie și de alte dropuri de la această fermă. Oh, that's nice. Ia să vedem cât gunpowder am obținut. Wow, pretty good, pretty, pretty good. Ia să vedem noi că am și niște sand, cât TNT facem. Oh, 50 de bucăți nu-i rău și mai am aici încă 3 stacuri aproape, deci e bine, e bine. Era chiar foarte decent pentru două zile de stat AFK. Cu TNT-ul ăla trebuia să găsesc o grămadă de Ancient Debris, dar rămâne de văzut. Casa mea era în direcția aceasta, am să presupun. Și mai era și deșertul ăla foarte muntos. Cred că o să mă opresc să colectez puțin. Nisip. 
Asta e bă, băiete. Perfect. Hai să luăm câteva stacuri. Ah, pentru moment, cred că mi-ajunge atât nisip. După ce am terminat de colectat câteva stacuri de sand, m-am întors acasă și am reușit să craftez încă 37 de bucăți de TNT-uri. Nu sunt așa multe TNT-uri, dar nici nu am stat foarte mult timp a feca. Eu zic că o meritat, totuși. După cum bine știți, am cam rămas fără mere, că tot am mâncat mere în continuu în timp ce făceam proiectul ăla minunat. Așa că voiam să obțin mere de la săteni, că mă săturasem să tai copaci și să aștept să cadă mere din copaci. Bă, am ceva gold, nu-i rău, numai că nu am mere și o problemă pe care o am aici în acest sat este că tot sătenii mei au, uh, au câte un job și, sincer să vă zic, nu prea am chef să-i înmulțesc acum, nu este cea mai plăcută chestie de făcut. Și da, regret că l-am pe ăsta și nu am niciun fermier, nu am niciun fermier. În ziua 116 pierdeam timpul prin sat gândindu-mă la ce să fac mai departe și am hotărât pentru început să mă duc în Nether să-mi repare litra, care în continuare nu avea unbreaking și se uza foarte rapid. Ah, nu vine să cred că fac asta. Oh, nu! Oh, nu! Nu e bine, dacă am început să zbor prin Nether, e periculoasă treaba. Dar, măcar pot să-mi repare litra... Asta contează. După ce am reparat elitra, m-am hotărât până la urmă să fac rost de mere. Într-un mod mult mai ușor. Oh, nu! Dă-te... Dă-te jos de acolo sau... Ieși de acolo cumva. Uh, ok. M-am plictisit de tăiat copaci. Cred că ar fi mult mai ușor să obținem mere de la un villager. Mai ales că este destul de aproape de mine, gen chiar foarte aproape, surprinzător. Da, nu mă judecați. M-am dus într-un alt sat să profit de alți săteni. A, e, chiar nu aveam chef să mulțesc acum sătenii din satul unde stau eu. Nu este deloc amuzant. Trebuie să-l capturez pe nenea asta. Hei, nu cu coace, uite, am o meserie pentru tine. Hai că-ți dau un job bun, 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 bun. Aha. Intră, intră. Nu, nu, acolo. Acolo, acolo, acolo. Aha. There we go, there we go. Nu vrei să... Să fii puțin mai aproape? Nu vrei, nu? Ok, ok. Cred că trebuie să treacă de nivelul ăsta și după o să îmi dea, teoretic, mere. Am să cumpăr plăcinte. Why the hell not? Iar acum dă și niște mere, te rog. Nu au dat mere? Ar fi trebuit să dea mere. Cred că voi încerca cu alt sătean, sincer. Ei, salut, nu vrei să-ți părăsești jobul? Că am un job mai bun pentru tine. Uite o corabie din aia, poate găsim o comoară. Să, să mă întorc mai încolo, probabil. Am adus uit. Ce zici? Îmi dai mere? Este! Ha, oh my god, câte mere! Oh, nu mai am nevoie de mere niciodată! Absolut niciodată așa. Tot în aceeași zi am observat că am abilitatea de a trece prin pereți și nu numai eu, și noul meu prieten pe care l-am dat afară din pat. Da, nu a fost ciudată chestia aia. Oh my god! <laughs> Ați văzut șmecheria? Mă rog, am ajuns acasă cu o grămadă de mere și am zis să le fac de aur. Holy moly! Sunteți pregătiți? Oh my god! 21 de mere lejereanu! Normal, ar fi trebuit să mă apuc de înfrumusețat satul, dar aparent încă mai aveam nevoie de puțină adrenalină, așa că am făcut 3 poțiuni de fire resistance și după m-am dus în nether să mă joc cu TNT-ul. Sunt pregătit să obțin încă 4 bucăți de netherite, să-mi dau upgrade la toate uneltele și atunci voi fi full netherite. În direcția asta am fost, în asta am fost... Eu zic să mergem pe aici tura aceasta. Nu știu care a fost faza cu ziua aceasta, dar lăsați-mă să vă zic. Niciodată nu am avut așa mult noroc cu găsitul Ancient Debris-ului. Oh my god! <laughs> ah, that was easy, man! Uh, distanță de două? Zicem că de două. Cred că se poate și de trei lejer, dar... E ok, facem rost de TNT, nu-i mare problemă. Ok, uh, să înceapă show-ul! Damn, son. Opa! 
Văd ceva acolo, foarte apetisant. Îți două bucăți, cumva? Cred că da. Oh my god! Încă două acolo. Ok, s-ar putea să dureze mult mai puțin decât m-aș fi așteptat. Ceea ce nu mă supără absolut deloc. Oh, nu, străi. Oh, nu. Ah, lucky guy, man. Lucky guy. Tu te bă de aici. Nu te crede, ești nebun la cap? How? Am deja două bucăți de netherite. Încă două și gata. Ok? Nu, 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 Ok. Of, doamne. În ziua 118, încă nu se terminase norocul meu. Încă găseam Ancient Debris fără TNT-uri. Ceea ce era absolut ciudat pentru mine. Doamne ferește mă, dar cum este posibil să găsesc eu așa random? E, e ciudat. E foarte ciudat. În această zi m-au cam bătut TNT-urile, deoarece nu le plasam cum trebuie și se oprea lanțul de explozie pe care voiam să-l creez. Dar am prins eu mai târziu cum se face. Până atunci greșesc în continuare. Ok, încă o bucată. Nu pot să cred că nu merge lanțul meu de TNT-uri, doar le-am pus așa la distanță de două, nu, nu înțeleg de ce nu mergi tura asta, dar it's ok. Yes, baby! That's right. În ziua 119, continuam minatul după Ancient Debris. Sincer să vă zic, una dintre cele mai fan metode de a mina așa ceva. Dar da, începuseră să se spauneze piglin și cel mai rău, se spaunau și hoglin. Oh nu, porci ăștia. Trebuie să am grijă la ăștia. Vrea să mă atace cumva? Și de ce? Why, man? Why you wanna fight me? Nu mi-am interes să te fi lovit. Cum o pornit în timpul de... Ah! Mai înțeleg nimic. Văd un Ancient Debris. Bun, bun. Ultimele șase bucăți. Hai că o să fie bine. Presimt că o să fie bine. A, nu, nu a fost bine. Deloc chiar. Ei, na. Cât putea să dureze norocul? Să fim serioși. Totuși am găsit 12 bucăți. A, doamne, ce lacom este colpirul ăsta. Nimic, bă, nimic. A, mai am nevoie de 3 bucăți Pentru că am acasă încă una Deci avem 16 în total Dacă reușesc mai fac rost de 3 bucăți acum Dar mă îndoiesc tare Deci o să încerc acum să opresc lava Și poate, poate Pe unde era lava Mai găsesc o bucată de Ancient Debris Cine știe Merită încercat puțin În 3, 2, 1 Let's go Oh nu, no, oh nu, no, oh nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, mai, gata, gata, că mă duc acasă, mă duc acasă. What? Cum am ratat eu acest Ancient Debris? Acum care aș fi norocul să fie trei aici, a? Da, nu, nu există așa ceva. Aș vrea eu să fiu așa norocos, dar... Oricum, totuși, am făcut, am, am depășit recordul. Cum am ajuns acasă, cum am apucat de craftat ingoturile de netherite, ca să-mi dau upgrade la unelte, bineînțeles. Și într-adevăr, eram puțin cam ofticat că nu am completat încă ce mi-am propus, adică să fac full netherite. Așa că uite la ce m-am gândit eu. Trei bucăți. Încă un item și sunt full nether. Știi ceva? O, o să fac și un netherite hoe. O, oh, da. Oh, oh. Oh my god, de când aștepta momentul ăsta. Și lopata cred că trebuie să o repar. Da, o repar cu diamante și când o să-i dau upgrade, nu o să trebuiască să o repar cu altceva. Deci e idee bună. Bun, aici. Ai, trei diamante pentru o lopată? Serios? Bine, frate, cui pasă? După ce am dat upgrade la unelte, am sesizat că nu mai aveam cărbune. Așa că m-am dus în mină la minat. Și dacă tot am ajuns aici, am zis că hai frate să caut și fier, că na, trebuie să fac un beacon full. Să nu uităm. Și acum câteva zile tocmai am luat o mare parte din beacon. Ah, Jesus Christ.
Am rămas și în ziua 121 în mină. Știu că trebuia să mă apuc de construit, dar simțeam că beaconul este o prioritate mai mare momentan. Dă-ți seama, este mult mai confortabil să stai să construiești când ai efectul de regenerare constant. Am fost în o grămadă de peșteri noi, mai ales astea pe care le găseam pe la suprafață, pentru că aici găsești cel mai mult fier și, na, de asta aveam nevoie. Da, nu știu cum, dar am ajuns și la nivelul diamantelor în ziua 122. Am făcut rost de patru. Da, știu, nu-i mare brânză, dar am găsit și un spawner de paianjeni pe care l-am distrus imediat pentru că urăz paianjenii. Aha, uh -huh, da, exact. După am ajuns acasă și m-am băgat la somn. În ziua 123 am pus fierul la prăjit și am făcut puțină ordine prin inventar. Am decis să pun mending pe chest plate-ul de netherite și s-a distrus anvilul. Uh -huh. Încă vreo 5 blocuri de fier pierdute. Great. În ziua 124 am colectat tot fierul pe care l-am strâns în zilele precedente. S-a făcut tot fierul? Ia să vedem câte blocuri am reușit să strâng. Și... 34 de blocuri. Băi, nu e rău. Cred că pot să fac chiar 35. Ho -ho! Ia să le pun la beacon, poate completez și al treilea layer. Că... Ua! Nu, 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 nu pleca nicăieri, n-am vrut să dau în el, oh my god. No, ce-am făcut? Punem la loc. Hai că completez layer-ul ăla. Da, 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 ce bine mă simt. Oh, și-l începem și pe al patrulea. Deci este unul aici, a două, trei și încă unul mai trebuie. Trebuie aștept să-mi frumusețez locul ăsta puțin că... În momentul de față este foarte, foarte ruinat și... Ce nu-mi place. Stau de ceva timp aici și vreau să îl fac mai frumos, dar prioritatea principală este beaconul mai întâi. Să facem rost de regenerare. După ce fac rost de regenerare, tot o să fie bine. O să, o să fie mai relax, mai ales în zona respectivă. Oh! Ok. M-am săturat să minez fier și nu găsesc peșteri. Sau? Ce să fac? Nu știu ce să fac! Sunt indecis! Eram indecis, pentru că nu știam dacă să pun și blocuri de aur la beacon. Sincer, voiam să fie full iron, dar o să vedeți voi că nu o să fie chiar așa. Mă rog, chiar mă săturasem de minat, așa că ce am făcut? M-am dus la minat, bineînțeles, logic, și din fericire am dat peste un mineshaft. Am o relație destul de dubioasă cu mineshafturile, după cum bine știți. E, e destul de mișto când găsești un mineshaft pentru că găsești destul de mult iron, dar în același timp e și mai riscant, că la fiecare colț te poate aștepta un creeper sau un paianj venenos. Nu! De unde dat? Nu pot să cred! Mi-am luat poison prin pereți. Uite, de asta îi urăsc eu pe ăștia. Gen, îi urăsc tare, nu glumă. Am scăpat destul de ușor. Nu a fost prea grav, dar în ziua 126 am făcut o prostie. Parcă au trecut prea multe zile fără să fac vreo prostie, nu? Trebuia să se întâmple ceva mai palpitant. Verificăm. Nu! Nu, 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 nu. Vai, credeam că am scăpat de Enderman. Pe viață, gen. Vai de viața mea. Bă băiete, bă. Just calm down, man. Take a chill pill. Du-te... Fix de tine. Am nevoie, nu? Ia iurea treaba. Oare nu uită de mine Enderman-ul ăla? Uită-l. Încă una. Ăla-i bă băiete. Noroc că aveam gălea ta. În hot bar. Nu! No. Oh my god. Vreau o casă, vreau să construiesc, vreau să fac altceva. Oh no! Oh no! Oh no, you little no! No, 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 no. Nici nu vreau să aud, să văd, să nu ating, să îl omor. Ha! Am ajuns acasă în ziua 127 și eram viu. Super, nu? No? Am pus la prăjit tot fierul și mi-a venit prin cap această întrebare. Oare sunt pregătit de un raid? Aș vrea să găsesc o patrulă, sincer. Dar nu sunt sigur dacă sunt chiar pregătit. 
Ba da, sunt pregătit, hai să nu mai mă simt laș. Cum adică? Am bătut dragonul, am făcut atâtea chestii, crezi că nu pot să uh, omor un raid? Ha! Cât de greu poate să fie? În ziua 128 s-a făcut tot fierul și goldul și urma să-l pun în beacon. Momentul adevărului. Acum sper că pot să fac un beacon full. A, tot mă îndoiesc. Parcă e prea puțin. Parcă am prea puține blocuri. Nu mai vreau să minez. M-am săturat să minez. N-am noroc să găsesc mult fier aparent. And that's fucked up. Na, n-am nicio șansă. N-am nicio șansă, nu pot să cred. Ai, de capul meu mai am. Mai am destul, dar nu cred că mai pot să minez în momentul de față. 27 de blocuri de fier mai am nevoie. Hei, salut, salut. Îți mai amintești de mine? Am, am nevoie de ajutorul tău. Dă-i și mie niște emeralde, te rog. Ai cam o grămadă de bețe pentru tine, bețe boy. Sau stickman. Stickman sună bine. Hmm, pot să-ți mai dau mult string dacă stau să mă gândesc acum. Cred că mă duc să stau puțin AFK. Da, după cum ziceam acum câteva zile, ferma aia de monștri nu a fost folositoare numai pentru TNT-uri. Au fost folositoare și pentru emeralde. Voiam să pun blocuri de emeralde în beacon. Ăsta era planul meu. Pentru că nu mai voiam să minez. Pur și simplu mă săsurasem. Am, am minat atâtea zile. Gata, Jesus Christ, termino. Era o alternativă destul de bună, zic eu. So yeah, am stat puțin mai mult tura aceasta la fermă și pot să zic că am stat fix cât trebuia. Din fericire, nu am să mai vin să pierd zile aici. Cu toate că era destul de șmecher, mi ușura treaba la edit, na, zic și eu, na. Ziua 132. Sunt curios cât string am obținut. Să nu-mi cadă vreun creeper prin cap. Ok, ok. Altă viață, nu? Oh, și gunpowder avem o grămadă. Cred că merit și eu un măr de aur. Și... Să zburăm! În drum spre casă m-am oprit să-mi iau niște nisip pentru TNT-uri. Hello, my friend! Vino puțin la mine. Te rog eu. Hai, vii? Uite, mă, că vine, mă ascultă. Incredibil. Gata? Nu se mai poate? A, nu mai am eu, ok. Bun, string, string, stai cam acum string pentru tine, tovarășe. Cred că am făcut alegerea cea mai bună. În ziua 133 am craftat câteva TNT-uri și după m-am pus serios pe trade-uri. Am dat și string, am dat și bețe, orice, numai să fac rost de cât mai multe blocuri de emerald. Și cât mai repede. În ziua 134 am continuat procesul de obținere a emeraldelor. Tăiam copaci, dădeam bețe, cam asta am făcut toată ziua, sincer să vă zic. În ziua 135 eram foarte aproape să fac beacon-ul full. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Da bă, 5 blocuri și am scăpat. O să am regenerare, nu, nu pot să cred, o să fie super șocant. Încă un bloc, încă un bloc, îmi iau un bloc de diamant și asta este. Glumesc. Mai stau puțin, mai am puțină răbdare. Yes, baby, yes! Hai că facem extra, extra, bun, perfect, în sfârșit. Nu-mi nu vine să cred, nu-mi vine să cred că am reușit să fac un beacon full. This is crazy, man, this is crazy. Ia uite, ia uite, bă, băiete. Punem asta, rezistență 2 și regenerare, da? Da, bineînțeles că trebuia să mă fac puțin de râs pe internet, că altfel nu se poate. Ups, ups. Am, a, trebuia să apăs pe regenerare Ca să am regenerare și rezistență a, E ok E ok, avem Avem, da, oruri Mamă, mamă, mai încercăm o dată Regenerare Regenerare și rezistență Yes, baby Nu pot să cred Acum pot să a, Sunt invincibil Da, sunt, sunt invincibil acum Nimeni nu mă poate opri <laughs> oh, doamne. Acum am un safe house Aici pot să vin când sunt lovit Și da, da, e prea bine, e prea bine <laughs> Ziua 136 Am început să prind deja tupeu dacă vă vine să credeți Dacă văd pe cineva acum că se apropie de satul ăsta minunat Oh, 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 oh
Trebuie să mă duc să iau fier. Hei! V-ați întâlnit în sfârșit? <laughs> Incredibil. O, ok, tu ce cauți aici? Fie că am vrut, fie că nu, eu tot trebuia să mă duc în mină să fac rost de fier. Trebuia un anvil să-mi repar în primul rând arcul, că era cam uzat. Și cu siguranță aveam nevoie de el ca să protejez satul. Voi vă dați seama că eu pot să fac asta acum și gen, să nu mă deranjeze absolut deloc? Este... Este ceva, nu? Zi 137, în Nether, după Ancient Debris. Oameni buni, credeți-mă, o, o să construiesc, vă jur. Numai că am alte priorități momentan. Chiar, chiar sunt un builder destul de bun, vă rog eu să mă credeți, dar din păcate nu am avut șansa să vă arăt asta până acum. Dar aveți puțină răbdare, o, o să construim imediat. <laughs> dar totuși, hai să vedem ce am făcut în Nether zilele astea. Am uitat să-mi iau poțiuni de Fire Resistance. Asta nu, nu e bună. Nu prea. Oh, shit. Hai cu nether, hai tu! Trebuie un arc cu flame. Ar fi mult mai ușor dacă aș avea un arc cu flame, dar nu am! Oh, yes! Hai de bă! Hai de bă! Măcar un Ancient Debris, cum adică? Mi s-a epuizat tot norocul, aparent. A, bă, nu, uite-l! What the fuck, era fix lângă mine! <laughs> oh, și două! Bun! Încă patru bucăți și am terminat. Suntem full netherite, inclusiv un hău de netherite. Ceea ce e... Ei ceva. Ei ceva trebuie să recunoașteți. Da, bă. Da, bă, distanța de 3 este perfectă. De ce nu m-am gândit până acum? Nu știu. Dacă le pui prea aproape, explodează prea repede și cade acolo și nu, nu, nu merge lanțul de TNT oricum trebuie. Și văd că am găsit și două bucăți de Ancient Debris. Încă două și... Am terminat cu netherul pentru moment. Ziua 138. În sfârșit am terminat cu Ancient debris -ul. Sincer, mă simțeam extraordinar că știam că nu o să trebuiască să mai mă întorc aici vreodată. <laughs> oh yes, baby. Oh yes. Oh, dar ce avem noi acolo? Ce avem noi acolo, bă băieți? Perfect. Hmm, și ce fac cu atâta TNT acum, hmm? Cum îl folosesc într-un mod creativ? Nu-mi vine să cred că fac asta, dar... Hai să o facem! De ce nu? Să ne flexăm! Aaaa... Parcă mi-e greu să fac asta, dar... Bine, hai să o facem! Ah. <laughs> Serious dedication! Într-adevăr. Hai că e bine! Încetul cu încetul îndeplinesc tot ce mi-am propus. Și evident, după ce termin ceva, vin și alte idei. Ia uitați-vă ce-mi vine mie în cap. Ceva despre un turn. E bun la cap, vă zic eu. Vreau să fac un raid, dar... Cu uh, toate că sunt full netherite și toate chestiile astea sunt destul de bine, dar nu sunt extrem de bine cu toate protecțiile pe mine, dar... Hmm, Mă gândesc eu, ar fi bine să-mi fac un turn. Să-mi fac un turn unde să stau, când o să vină foarte mulți monștri, să pot să stau lejer în turnul ăla și să-i omor. Mă gândesc să fac chestia asta. Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Aș vrea, aș vrea să-mi frumusețe zona asta mai întâi, puțin, puțin. După fac și un turn și aștept raid -ul. Aștept raid să, să fac rost de tot teme. Tu ești generalul butelie, să știi că tu trebuie să ai grijă de toți, da? Deci am nevoie de tine să fii șeful. Așa, pleacă. Superb. Da, e perfect. În ziua 139 am colectat câteva materiale pentru a da un mic upgrade la Hobbit Hall-ul meu. În sfârșit o să mă vedeți construind după atâtea zile de supraviețuit. Sper să vă placă. Am zis că trebuie să fie ceva mai mare casa asta. Nu poate să rămână chiar așa. 
Practic am conectat camera cu enchanting table-ul cu asta centrală unde dorm și am chesturi. O să înțelegeți mai bine mai acuș. Am vrut să folosesc la rama acoperișului Dark Oak, dar din păcate nu aveam. Da, nu-i problemă, pentru că până la urmă am folosit Blackstone și arată super fain. Într-adevăr, puteam să las construcția așa cum era, dar dacă vrei să-ți aduci construcțiile la un alt nivel, trebuie să adaugi detalii, chesturi, butoaie, lanterne, course dirt și să nu uităm de minunatele frunze, care acoperă orice defect. Ce, chiar, chiar arată destul de bine, dar uh, îi mai trebuie ceva. Cred că niște flori mai interesante și momentan nu am. O casă de hobbits de obicei e plină de viață cu flori și toate nebuniile astea. Așa că m-am dus în căutare de flori și după le-am pus frumos să completez tabloul pe care l-am creat. În interiorul casei arăta groaznic, eram în renovare, ce să faci? Am început să dărâm pereții, podeaua și după am pus la prăjit din nou cobblestone. De data aceasta aveam nevoie de stone pentru turnul care o să mă protejeze atunci când va veni raidul. În ziua 146 am continuat renovarea. Voiam să arate și în interior destul de decent, nu numai pe din afară. Am pus enchanting table-ul cam unde era și ultima dată, am început să pun pereții, să aduc mobilă, am colectat stăunul, am spart podeaua, mai aveam destul de muncă sincer, dar da, cam asta am făcut în ziua 146. În ziua 147 am luat o pauză de la construit și m-am dus să culeg roadele, să mulțesc vacile, să tai niște lemne ca să termin și eu pereții ăia din casă. Am încercat eu să mai fac două, trei măsuțe, să fie acolo ceva, nu știu, să ocupe spațiu și bam, hai să distrugem și tavanul, să punem detalii și acolo. Toată ziua 148 mi-am petrecut-o făcând tavanul cât mai interesant posibil. Toți builderii știu că un tavan trebuie detaliat foarte bine. Terminasem și cu prăjitul cobblestone-ului și da... Deja știți ce urmează. Încă un timelapse minunat cu o construcție de care chiar sunt foarte mândru. În zilele 149-153 am făcut un turn de protecție, de unde pot să văd satul în întregime, să trag cu arcul de la înălțime și da, în mare parte să mă protejeze de pilgeri, sau mai bine zis de bestiile lor. O da, alea sunt puternice într-adevăr. Hai că am terminat și cu turnul, în mare parte, dar îi lipsesc câteva detalii și trebuie să mă duc după fier. Am nevoie de fier pentru detaliile astea și ghiciți ce, nu mai am nicio bucată de fier acum. Mm -hmm. A da, și acum aparent am un vecin care are o atracție incredibilă față de patul meu. În ziua 155 am zis că hai la minat, dar de data aceasta măcar aveam un alt scop. Trebuia să fac rost de câteva lanterne, lanțuri, o ușă de fier și câteva iron baruri. Deci nu-mi trebuiau extrem de multe bucăți de fier. Era o, un task mai ușor tur aceasta. A da, tot în ziua aceasta am găsit un mob spawner de zombie și în chest am dat peste un disc. Primul meu disc de pe această hartă, de bea aștept să-l aud mai încolo. În ziua 156 am ajuns acasă și mi-am craftat itemele necesare pentru a adăuga ultimele detalii pentru acest turn. Bine, și în ziua 157 am mai petrecut ceva timp la turn. Am cules niște vainuri pe care le atârnasem random pe toți pereții pe jos pe acolo, după m-am dus după Blackstone și m-am gândit că ar fi interesant să iau fix din fortăreața piglinilor, pentru că da, sunt de nemvins și ăsta este modul meu să le arăt că sunt cel mai șmecher și că nu-i respect, le distrug baza, ha? Oh, da. A, ah, da, și-am colectat și câteva shroom lighter și-am plecat. În ziua 158 am pus niște detalii foarte importante. Mhm, mm niște butoane. Da, care este problema voastră? Simțeam că sunt necesare, lăsați-mă în pace. Bă, da, acum e perfect. E mare, pare destul de stabil, parcă, parcă nu vrei să te apropii de el, știi? Deci, cred că am făcut o treabă destul de bună, zic eu. Tot în ziua aceasta m-am apucat să fac și puțin terraforming, că arăta... Absolut dezgustător. Fix cum ieșeam din casă, vedeam cum nu este susținut turnul. Ziceam eu că este stabil, dar uh, nu, 
Chiar deloc nu este stabil. de acum l-am făcut eu stabil. După ce am terminat de pus toate detaliile la terraformingul meu genial, mi-am făcut niște rachete și m-am dus în Nether să-mi repare litra. Într-adevăr, eu zburam în timp ce voiam să o repar, dar... Da, acum că stau să mă gândesc, nu era o combinație foarte bună, dar au funcționat. În ziua 160 m-am urcat în turn să mă uit după o patrulă de pillageri. Poate, na, stârnesc și eu o ceartă cu ei și vin cu neamurile lor să ne batem și da, să facem o șmecherie pe aici. Da, nu, nici urmă de ei, din păcate. La un moment dat, tot trebuie să vină, așa că trebuie să fiu pregătit pentru momentul acela. Mi-am făcut trei poțiuni de strength ca să fiu sigur că îi nimicesc pe fraieri. După de nevoie și de plictiseală, mi-am făcut patru double chesturi, că deja devenisem puțin cam dezordonat. Și am zis că dacă o să am câteva cufere, poate o să fie mai bine. Mm -hmm. În ziua 161 am început curățenia. Până și la vaci am curățat. Și nu... Nu în modul ăla la care vă gândiți voi. Măcar acum am un chest special de quartz. La cât quartz am colectat în astea 200 de zile, cam trebuia să-i dedic un chest special numai lui. Mai am un cufăr doar cu poțiuni, unul dedicat endului și încă unul pentru alte prostii. Ziua 162. Planul era că eu fac diferite lucruri aici prin sat, pierd timpul, mai construiesc, mai fac cu nebunii, bam, 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 și aștept să apară patrula de pillager. Dar nu era chiar așa. Am omis eu un mic detaliu foarte important. Dar, da, în ziua 162, așa de plictisit eram încât am făcut o mașinărie de bon mil. Da, asta fac eu când mă plictisesc, care este problema? În ziua 163 m-am dus să caut un cal. Aveam oșa de foarte mult timp și tot mă uitam la ea și am zis că bă, este momentul. Hai să-mi fac un nou prieten, că de ce nu? Am găsit până la urmă doi cai albi frumoși. I-am îmblânzit pe amândoi și i-am testat. Pe mine mă interesa să sară măcar trei blocuri, că da, suntem pe Amplified și dacă nu sare, e pur și simplu degeaba. Din fericire, unul dintre ei sărea trei blocuri și l-am dus acasă imediat. Bineînțeles, i-am pus și nume, îl cheamă Mustang. Este o mică referință la o serie de ultra hardcore puțin mai veche. I-am pus și armură de aur. Ce să mai, arată super sexy. Următoarea zi... <laughs> o început distracția. Începând cu ziua 164, am fost nervos o perioadă destul de lungă, pentru că o trebuit să cooperez cu sătenii. Da, eu, eu voiam să cooperez cu ei, dar ei nu prea voiau să coopereze cu mine. Îmi doream o carte de Unbreaking 3. Pur și simplu voiam să o pun pe Elitra ca să nu mai trebuiască să repar din două în două zile. Lăsați-mă să vă zic, săteanul ăsta m-a enervat la culme. Voia să fie orice, numai librarian să nu fie. Poate de asta o durat așa de mult să-mi dea cartea aia nenorocită. În fine, într-un final, l-am închis în casă și am început să discut cu el. Toată ziua 165 am petrecut-o în cameră cu băiatul ăsta, așteptând o carte de unbreaking. Într-adevăr, mi-a dat la un moment dat o carte de unbreaking 1, dar am zis că nu frate, măcar un unbreaking 2 ca să fie treaba treaba dacă tot. Și în ziua 166 am dat de unbreaking 2. Bineînțeles că nu am dat de Unbreaking 3, că doar nu am petrecut eu două zile întregi chinuindu-mă cu băiatul ăsta în camera asta nebunind, dar mă rog, mă rog, lăsăm asta la o parte. Faza era că nu aveam destul de multe emeralde, așa că m-am dus să fac rost de la băiatul ăla cu mere, de jos. A, numai că atunci când m-am dus înspre el, m-am dus cam tare cu fața de pământ. Și am realizat că pot să mori foarte ușor pe Minecraft și... Da, m-a făcut să fiu puțin mai atent, dar m-a enervat ăla, de -a... mă rog, las-o baltă. Până la urmă, am reușit să fac rost de o singură carte de Unbreaking 2 și m-am dus acasă să fac rost de emeralde mai ușor, de la prietenul meu, Stickboy. Iar în ziua 167 m-am întors la urâtul ăsta din nou să mai iau o carte de Unbreaking 2, așa o să le combin și o să fac un Unbreaking 3. Dar, înainte să mă duc acasă, am zis să verific o corabie scufundată de lângă satul ăsta. Opa, ce avem noi aici? Mamă, poate găsesc o hartă înspre o comoară de aia? Ar fi super șmecher. M-am chinuit puțin să citesc harta aia, dar până la urmă mi-am reamintit și am găsit X-ul, dar comoara de sub X încă nu o găsisem. Știu că era o schemă la un moment dat și da, în momentul ăla chiar nu mi-aminteam nicio schemă. Pur și simplu spărgeam ca nebunul. 
Am găsit comoara într-un final în ziua 168. După ce am dormit puțin, a fost mult mai ușor să o găsesc. În acea comoară se afla cea mai importantă chestie pe care poți să o găsești. Heart of the Sea, inima mării, care îți oferă efectul de respirație sub apă. Este o chestie foarte utilă și bine că o am acum. Cine știe, poate o voi folosi în viitor. M-am întors acasă, mi-am pus Unbreaking 3 pe Elytra într-un final și am pus harta pe o masă, așa, ca să o am ca amintire. Și mă gândeam, shulker box-ul ăsta trebuie să fie doar cu chestii utile pentru luptă, să am acolo niște rachete, să am o poțiune două și bineînțeles să-l port întotdeauna cu mine în caz că vin raiderii. Iarăși mă uitam în zare după ei, dar nimic. La un moment dat am zburat prin spatele satului și am găsit 100 de endermeni. Zici că eram în end, au fost foarte dubios, nu am văzut în viața mea atâta endermeni pe timp de zi într-un singur loc, era ceva adunare specială. Poate împotriva mea? Cine știe? I don't know, dar au fost foarte ciudat, nu, nu-mi place. Mă rog, în acea seară am dormit într-un copac uitându-mă la apus. Foarte, foarte romantic, numai că eram doar eu cu eu. În ziua 169 mă gândeam dacă nu găsesc nicio patrulă de pillager, poate găsesc un outpost, gen baza lor, v-ați prins voi. Dar în același timp, de ce să vă mint? Căutam și floricele. Bine, pe lângă floricele mai căutam și o pădure de dark oak, pentru că este unul dintre lemnele mele preferate și... Da, până la urmă am găsit o pădure, am tăiat 2-3 copaci, am obținut câteva seplinguri și... Da... Am, am dormit iarăși prin, prin copaci, parcă, nu mai țin minte. Ziua 170. În această zi am plantat noile floricele în curtea mea și după o trebuit să-mi repare litra, pentru că am zburat destul de mult până am dat de pădurea aia de Dark Oak. În ziua 171 am hotărât să fac o fermă automată de sugarcane. Aveam nevoie de pistoane, observere și puțin redstone. Am distrus ferma precedentă și am făcut o fermă în munte. Chiar arăta destul de bine, dar dar când vine vorba de eficiența fermei, a, prefer să nu discutăm. Lasă așa. Important e că produce sugarcane singură. Ce, ce mai vrei mai mult de asta? Să fim serioși. Incredibil. Am reușit să fac într-o zi o fermă automată. dă seama, bă, ce preț toner profesionist sunt eu. A, și când ajung acasă, îl văd pe vecinul în pat la mine din nou. Bă... Până la urmă și eu eram nesimțit că nu i-am făcut niciun pat, îl lăsam să doarmă așa în picioare, da, era și vina mea. În ziua 172 am adăugat puține detalii în peștera respectivă, ca să fie așa cât mai naturală, practic am făcut niște terraforming. După am dărâmat și prima mea fermă de sugarcane ca să fac una mai bună, desigur. Uh, sincer, cred că e mai bună decât prima pe care am făcut-o aia automată, dar nu mai contează. După am colectat o grămadă de lilipeduri să pun peste apă ca să trec foarte ușor și să nu mai pic în ea și să nu cadă nici sugarcane-ul. Deci, o, o chestie destul de șmecheră. În ziua 173 l-am mutat pe Mustang lângă turnul de veche, să stea acolo să pară că e șmecher și intimidează lumea. Am scos vacile din groapa lor și mă pregăteam să le fac un loc mult mai frumos tur aceasta, unde să stea liniștite până când vin eu să le omor. Uite ce face plictiseala asta. Așteptând raiderii, eu făceam lucruri productive. Incredibil. În ziua 174 terminasem peștera vacilor. Pot să zic cu mâna pe inimă că o să ducă o viață mult mai bună aici decât în groapa aia pe care, oh my god, o stat o grămadă de zile acolo. Nu știu cum o reușit, dar mă rog. Ah, cea mai productivă fermă de sugarcane. Ce știți voi? <laughs> Cât mai lucram eu la peștera vacilor, am dat fără să vreau într-un camarad al lui Butelie. Eram pișat pe mine. Dacă nu-l făcusem eu cu mâna mea, m-a aruncat acum în aer la 200 de metri și probabil eram mort. Dar, din fericire, eu l-am făcut, eu sunt șeful lui. <laughs> eram nerăbdător în ziua 175. Nu mai puteam. Eu chiar îmi doream puțin acțiune. V-am demonstrat că știu să construiesc. Gata, v a ajuns. Acum este timpul să... Ne batem cu cineva Am glumit, mă apuc de un nou proiect Portalul către Nether arată prea plictisitor Nu are nimic ca wow Trebuie să schimb chestia asta Așa că i-am făcut și lui o peșteră specială În fiecare dimineață verificam peste tot pe lângă sat Ca să fiu sigur că nu ratez vreo patrulă Dar nici în ziua 176 nu am dat de urâții ăia Așa că m-am dus să iau niște obsidian să construiesc camera portalului Eu zic că am creat ceva destul de mișto 
E ceva clasic, elemente de nether care ies încetul cu încetul în overworld, dar mie personal chiar îmi place. E ceva mic și drăguț. În ziua 177 am pus ultimele detalii în camera portalului. Am pus câte o ciupercă, un shroom light, niște nether world, ca să fie așa un vibe de nether. Aparent aveam un surplus de mossy cobblestone și am început să mă joc eu pe acolo. Am mai pus pe lângă pereți, pe mamă, mamă, arată super bine. Mă rog, nu contează. Am colectat sugar cane-ul și da, cam, cam asta au fost. O zi obișnuită. Am pus un element foarte important în turn. Un clopot. Oh, da. O să anunță Teni când începe raidul în modul acesta. Oricum să Teni mei erau destul de bine protejați, adică nu prea avea cine să ajungă la ei, doar eu reușeam să ajung la ei. L-am luat pe Mustang și m-am plimbat pe lângă sat în căutarea patrulelor, dar nu, în continuare nu am găsit absolut nimic. M-am întors acasă și... Am înmulțit vacile, după m-am culcat în turn pentru că nu, nu mai voiam să stau în casă, pur și simplu eu eram legat de turnul ăla, eu voiam să, eu voiam bătălie frate, eu voiam război. Așa că în ziua 179 am decis într-un final să caut pe Wikipedia. Care este faza cu spaunatul patrulelor și de ce nu se spaunează? Și mi-am dat seama de ce nu se spaunau și fix în ziua 179 s-au și spaunat. Ca să vezi, pentru că am, că am citit puțin, două minute am citit. Oh my god! Ok, bun. O să vă explic în ziua 180 de ce nu se spaunau. Dar până atunci, uitați cum i-am nimicit pe fraierii ăștia. Oh my god! În sfârșit. Hai să ne batem. Hai să ne batem. Oh my god. O să fie o adevărată aventură asta. <laughs> nu plecați. <laughs> că vă aștept de atâta timp. Oh nu. No. Ați cam mulți. Nu mai bine iau eu de la distanță. Așa, dați toți băieți. Dați toți. Ok, ok. Stai că lădă din lateral, nu. Bun. Am primit bad omen. Să ne pregătim toate... Poțiunile posibile. Cred că e ok. Of, doamne. Oh, nu, vine și seara. Uh, nu mai bine dormim înainte? Oh, ba da. Deci asta era șmecheria, frate. Trebuia să ies din ceancurile de la village. Asta era șmecheria. Asta nu se spauna. Eu stăteam acolo și așteptam degeaba. Oh, uh, doamne. Mai bine merg aici în turn. Ok, hai, hai, repede, 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 repede. De unde vin? De unde vin primii? Trebuie să recunosc, eram destul de panicat. Știu că nu pare, dar eram. Nu mai făcusem niciodată un raid pe ultra hardcore. Habar n-aveam cât de dificil poate să fie. Mai bine scot eu și elitra și o pun așa la îndemână. Nu se știe niciodată dacă trebuie să zbor repede. Din câte știu eu, sătenii sunt foarte bine protejați, deci n-ar trebui să ajungă la ei. Ia uite-l, ia uite-l pe primul. Butelie, sper că ești cu mine. Sper că mă ajuți. Facem rost de tot teme, boys. Bun, primul, primul e mort. Uite-l și pe al doilea. Ok, hai că mă duc după ei. Nu cred că e momentul să stau aici. Hai! Hai până dai tu! Ok, ok, nu! Primele wave-uri au fost destul de chill, mai ales că aveam efectul de regenerare constant. E, când vine bestia, atunci o să fie mai problematic. A, da, plus evocării, să, să nu-i subestimăm pe evocări. Vine a doilea wave, stați o secundă. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. perfect. Oh my god, i aud, i aud, i aud, i aud. Am zis că poate o să am nevoie de întăriri. Poate butelie și prietenul lui nu sunt destul de puternici pentru atâtea wave-uri. Așa că am mai făcut un Iron Golem, just to be safe. Ok, ok, oh my god, cățâs. Trebuie să-l reparăm pe butelie, că am văzut că era destul de lovit. Nu, nu-i butelie, e prietenul butelie, e ok, bun. Ok. Oh, nu! Mamă, ce dă ăla cu toporul, nici nu vreau să știu cum e. Wave-ul 3, câte wave-uri sunt oare? Dacă nu-mi dau acum toate poțiunile, când să mi le dau? Să fim serioși. Să fie periculos când vine bestia, cred că acum ar trebui să vină. Oh, nu. Vai. Nu, Mustang! Mustang! Mustang, sper că ești ok. Mamă, câte... Așa, bun, am scăpat. Noroc că am ținta bună. Nu! Nu, 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 nu! Oh my god, am uitat că nu am elitra și m-am aruncat ca prostul. Huh. Ok, nu, nu dă așa mult de meci, e bine. Mi se pare foarte util o găleată cu lapte acum. <gri> Mi-am scos toate efectele! Nu! No! Eu voiam să scot efectul de bad omen. Oh my god, I'm so stupid! Ce? 
Credeați că nu mai fac nimic stupid de acum? <laughs> V-ați înșelat amarnic. Se vede că n-am făcut. Nu! Lasă-l! Lasă-l! Nu! Nu, 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 nu. Dai, 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 dai cu ceva. Ok, ok. <laughs> oh, witch. Nu, 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 nu. Dai tare acolo la witch. Câte witch-uri sunt trei? Mai este unul rătăcit pe aici, pe undeva. Îl aud. Trebuie să dorm, n-am timp de chestii din astea. În ziua 181, nu știu cum, dar s-a buguit un piliger și pur și simplu nu-l mai vedeam. Unde ești, bă, nemernicule? Uite-l, mă, am ieșit și am intrat din nou, bă, băiete. Era invizibil, ce naiba? În sfârșit. n în turn! La protecție! Puneți femeile în casă! Copiii, aveți grijă! Începe... Războiul adevărat acum. Ok, n-am văzut până acum niciun evoker, cred că urmează, sincer. Bă, îi băteam pe ăștia, zici că erau zombii. Chiar mă așteptam să fie mult mai greu raidul. Bine, faza era că eram și eu destul de pregătit, aveam toate puțiunile de care aveam nevoie, plus beacon, ce să mai... Eram bazat. Mai este jumătate de raid, dar nu-mi dau seama de unde și cum. Mor. Deci mor. Mă, mă, mă stresează maxim. Uite-l, mă! Mă! Ce? Bă, 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 că vine! Nu mă așteptam, sincer. Oh, nu, oh, nu, oh, nu! Nu, 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 nu! Oh, holy shit! Speram, sincer, să nu mă atingă nicio bestie, dar aparent o ajuns la mine și dacă îmi dădea două, trei hituri mai bune, eram caput! Deci, pentru binele meu, trebuia să o țin la distanță dacă voiam să supraviețuiesc. Uite, bă, deci. Uite un evoker. Bun, 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 bun. Să omor evoker-ul ăla fără să spauneze <coughs> urâți din aia mici, îngerași, cu săbii. Ac acolo este totemul? <coughs> Totem? Cum mai era evoker? Uite totemul! Avem totem. <coughs> nu pot să cred. Câte, câte wave-uri mai sunt? <coughs> aș vrea să, aș vrea să mă opresc. What? Să mă opresc, <laughs> nu? Raidul a continuat și în ziua 182. Deci, nu era de joacă. E, eh, până la urmă, eu mi-am dorit un raid, așa că, uite că am primit unul, dar unul masiv, aș putea zice. Da, bă, că pun un strength să-i nimicesc pe băieții ăștia. Mort. Mort. Era ultimul wave și da, era Dita mai wave-ul. Erau două bestii, doi evocări, multe vrăjitoare și mulți alți nebuni. Trebuia doar să-mi păstrez calmul și să iau încetul cu încetul. Oh my god, cât săs! Evocărui pe ăsta! Mamă, cât o dat băiețașul! Ok. Ajutoarele mele. Mamă, cred că o să moară. Nu, oh, nu, vine urâtul. Nu, no! o spauna vechi. Crazy man. Nu stă bine deloc acolo. Mustang. Mură și bestia. Uite tot emo. Nu! Să ăștia mici și răi. Dă să iau niște regenerare. Just in case. Ha? 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 Ai, leu! Gata, zic că ăștia sunt ultimii doi. A făcut câte wave-uri? 5, 6 wave -uri. Gata! Gata! Yes! Oh my god, hero of the village! <laughs> oh, două toteme. Tot e bine, băieți. Tot e bine. Oh my god, butelii... Oh, ia uite! Mai multe toteme. Butelii, ești ok? Butelie, tu ești la? Ești cam lovit. Ai luptat ca un adevărat erou. Oh my god. Tu ești butelie? Nu ești butelie. Bă, zic că butelie e cu mine pe aici. Nu se poate. Să nu-mi zici că butelie a murit. Oh, nu. Uh, da. Din păcate, butelie a murit. Uh, cât am fost ocupat să supraviețuiesc și să protejez satul, au fost ucis și, din păcate, ceilalți doi golemi nu au reușit să-l protejeze. Nu pot să cred că nu am putut să-l protejez. Am încercat. Chiar, chiar am încercat. Am, am dat o grămadă de iron. 
numai să protejez tot, să fie totul bine, dar din păcate nu am reușit. Ce pot să zic? Că trebuie să îi facem un loc aici, memorabil, pentru că a stat cel mai mult timp aici, cu noi, tot timpul. A fost, a fost foarte, un prieten foarte bun. Asta este. Viața merge înainte, să fie doar de el. Odihnește-te în pace, dragul meu prieten, de la ziua 0 până la ziua 181. E... Îi ceva. O reușit să supraviețuiască mult, m-a apărat în multe zile. O să rămân aici tot timpul cu, cu mine. Sper că eu am învățat pe ceilalți să, să fie la fel de buni, să fie niște luptători la fel de buni ca el. Ha! Gușterul ăsta tocmai mi-a dat o carte gratis. Așa, pe degeaba. <laughs> Mulțumesc că asta presupun că e datorită faptului că v-am apărat și stai în casă cu mine de atâtea zile. Ah, ok, am, am învățat să mă obișnuiesc cu tine. După atâtea zile, na, trebuia să mă obișnuiesc cumva, nu? Dar totuși, hai să profit puțin de acest Hero of the Village. Sună destul de interesant, poate fac rost destu de destul de multe emeralde. Oh, am primit, am primit boots de, de lanțuri, cu lanțuri. Uh, mulțumesc! <laughs> oh, primesc cadouri în continuu. 42 de emeralde, nu-i rău, în câteva secunde. Era chiar foarte bine, dar în momentul ăla nu mai aveam eu chef de emeralde. Eram în continuare supărat că nu am reușit să-l apăr pe butelie, așa că m-am apucat de un proiect care să mă distragă de la gândurile negative pe care tot le aveam. Așadar, m-am apucat de renovat Mina, a.k.a. prima casă pe care am avut-o în acest sat. Tă, bă, tă te jos, poate, poate mori, bă. Tu, ok, inconștienți, inconștienți, sunt copii. N-ai ce să le faci. Ok. De obicei nu mă joc cu railurile, nu, nu, absolut deloc. De coborât, sigur o să reușim să coborâm. Dar de urcat, acolo este problema. Hai să vedem, funcționează sau nu. Ia. Da. Ușor. Asta da. Să vedem înapoi acum. Hai să vedem. Funcționează? Yes! Uh, cam greu. Nu! Nu funcționează! Oh, I man. Let's go, baby. Let's go. Hai, hai. Hai de viața mea, bun. Hai, hai, hai. Hai că și la carusel urci mai greu, nu urci așa rapid. Hai că... Treptat, treptat. Este... Sunt un geniu. Mai aveam ceva, dar e bun și atâta. Decât să merg eu mai bine cu Minecraft-ul. E mai relaxant. Ei bine, din ziua 185 până în ziua 200, am lucrat la mină. Mi-am luat tot timpul de care aveam nevoie. Nu mă grăbeam absolut deloc, pentru că, pur și simplu, nu mai aveam ce face. Eram foarte chill, am pus niște detalii chiar destul de mișto în acea mină, am făcut și un mini smelter, kind of, oricum era ceva destul de ușor, am făcut și un loc de depozitare a pietrelor din mină, după am început să-mi frumusețez zona. Aha, ați ghicit. Cu frunze, bineînțeles. Până la urmă mi-am făcut și un jukebox și am zis că vreau să ascult discul ăla pe care îl găsisem acum câteva zile. Ah, Jesus Christ, fix, fix asta nu vreau să aud acum. Hai de capul meu, oh my god. Ah. Am mai pus câteva detalii prin casă, am mai pus pe turn câteva detalii, am hrănit vacile, am cules pentru ultima dată sugarcane-ul și wheat-ul și da, i-am dat nume oficial vecinului meu, în sfârșit are un nume și <laughs> nu mă judecați, da? Îl cheamă vecinul, A are față de vecinul, C ce vrei să fac? Aie! E ok. <laughs> A, da, și am zis că hai bă să văd dacă funcționează acest totem al nemuririi. Și da, bă, chiar funcționează, ca să vezi cine ar fi crezut. Da, oameni buni, ăsta este sfârșitul. Aici se încheie aventura pe ultra hardcore într-o lume 
Amplified. Dar stați calmi, că voi continua în alte locuri. Voi mai face 100 de zile. Aveți încredere în fratele vostru Colpir, pentru că urmează videoclipuri din ce în ce mai șmechere, așa că nu uitați să dați un subscribe. După cum am zis și la începutul videoclipului, am să pun un link de download către hartă, dacă videoclipul acesta ajunge la 20.000 de like-uri. Așa că... Hai că știu că putem, putem împreună să dăm acolo un like, că nu este așa de greu. Bun, iar pentru dragii mei membrii am să las harta chiar acum pe comunitatea membrilor ca să vă puteți juca. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și înainte să plecați aș aprecia să lăsați un like la acest videoclip dacă v-a plăcut, un subscribe pentru că nu vrei să ratez următoarele 100 de zile și desigur un share m-ar ajuta enorm de mult. Ne auzim în curând oameni buni, la revedere!